பக்கத்திற்கு தண்ணீர் பாயும்படி ஏதேனில் இருந்து ஒரு நதி ஓடியது போல் நோர்வையில் இருந்து ஒலிக்கும் வல்லமை தொனி நதி போல தேவனுடைய வார்த்தையை பொழிகிறது இணையுங்கள் www.wallamaintony.com மழையானது இளம்பயிரின் மேல் பொழிவது போல் பனித்துளிகள் புல்லின் மேல் இறங்குவது போல் உலகமெங்கும் தேவ வார்த்தைகளையும் பாடல்களையும் எடுத்து வருகிறது உங்கள் வானொலி வல்லமையின் தொனி இணையுங்கள் டபிள்யூ 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 டாட் வல்லமையின் தொனி டாட் காம் நேர்களே நீங்கள் இணைந்திருப்பது உங்கள் சுவிசேஷ இணைய வானொலி வல்லமையின் துணியோடு இப்பொழுதும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வல்லமையின் துணி இணைய வானொலி தயாரித்து வழங்கும் வெளிச்சம் என்ற தேவ நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு நான் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் அன்பானவர்களே இந்த வெளிச்சம் என்ற இந்த தேவ நிகழ்ச்சியிலே தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் கலந்து கொண்டு தேவனுடைய நாமம் ஒன்றே மகிமைப்படத்தக்கதாக அவர்கள் செய்கிற ஊழியங்களை குறித்தும் மற்றும் பல ஆவிக்குரிய விடயங்களை குறித்தும் இங்கே சம்பாசனை செய்கிற அல்லது கலந்துரையாடுகிற ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இந்த வெளிச்சம் என்ற இந்த தேவ நிகழ்ச்சி அன்பானவர்களே இந்த தேவ நிகழ்ச்சிகளிலே அநேக தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் கலந்து கொண்டு அவர்களுடைய ஊழியத்தினுடைய அனுபவங்களையும் அவர்கள் செய்கிற ஊழியங்களை குறித்தும் மற்றும் இந்த நாட்களிலே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக தேவ பிள்ளைகள் மற்றும் ஊழியர்கள் எப்படியாக நடக்க வேண்டும் எப்படி கத்தரை இன்னுமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற பல விடயங்களை குறித்து எங்களுக்கு கற்று தந்திருக்கிறார்கள் அல்லது ஆலோசனைகளை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய நாளிலும் கலையகத்திலே நேரடியாக இரண்டு ஊழியக்காரர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்புக்குரியவர்களே ஊழியக்காரர்கள் சொல்ல போகிற ஆலோசனைகள் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்துக்கு மிகவும் பிரயோஜனமா இருக்கும் ஆகவே உங்கள் சார்பாக எங்களோடு இங்கே இணைந்திருக்கிற ஊழியக்காரர்கள் இருவரையும் நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் முதலாவதாக எங்களோடு இலங்கை தேசத்திலே இருந்து இப்பொழுது நோர்வே தேசத்திலே கத்தருடைய ஊழியங்களை செய்து கொண்டு வருகிற பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் தேவராஜா அவர்கள் கர்மேல் பூரண சுவிசேஷ சபைக்கு தலைமை போதகராக இருக்கிறார் ஆகவே இங்கே நோர்வே தேசத்திலே ஊழியங்களை செய்து இங்கே வல்லமையின் துணி கலையகத்திலும் கூட கத்தருடைய நாமம் ஒன்றே மகிமைப்பட வேண்டும் உயர வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கத்தோடு எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் இப்பொழுது உங்கள் சார்பாக நான் ஊழியக்காரனை வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் உங்களை சந்திப்பதிலே மிகவும் சந்தோஷம் நேர்களும் சந்தோஷப்படுவார்கள் இன்றைக்கு ஊழியக்காரன் அதிலும் இலங்கை தேசத்திலே இருந்து எங்கள் மத்தியிலே வந்து கத்தருடைய காரியங்களை சொல்ல இருக்கிறார் என்று இன்னும் என்னென்ன காரியங்களை சொல்ல போகிறார் என்று கூட நேர்கள் ஆவலோடும் ஆர்வத்தோடும் இணைந்திருப்பார்கள் கேட்கும்படியாக முதலாவது பாஸ்டர் நான் அடுத்த ஊழியக்காரனை நான் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு நீங்கள் உங்களுடைய ஊழியங்களை குறித்து உங்களை குறித்த ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை நேர்களை சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் நான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் இலங்கையிலே மௌனியா என்ற பகுதியிலே ஊழியம் செய்து வருகின்றேன் என்னுடைய சபையினுடைய பெயர் கர்மேல் பூர்ண சுவிச சபை அந்த சபையின் பிரதான போதகராக நான் ஊழியம் செய்து வருகின்றேன் என்னோடு மூன்று ஊழியர்கள் இணைந்து கர்த்துடைய பணியை யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழி சாவகச்சேரி கல்வியங்காடு போன்ற பகுதிகளிலே நாங்கள் இந்த ஊழியங்களை நடத்தி வருகின்றோம் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நாங்கள் இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடியதாக இருந்தது நாட்டினுடைய பல பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் நாங்கள் இந்த ஊழியங்களை ஸ்தாபித்து கர்த்துடைய நாம மகிமைக்காக நாங்கள் இந்த ஊழியங்களை செய்து வருகின்றோம் அநேக மக்களுடைய இரட்சிப்புக்கு ஏற்ற விதமாக அநேக ஜனங்கள் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ளும் விதமாக அநேகர் சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கும் விதமாக நாங்கள் எங்களுடைய பணிகளை இலக்காக கொண்டு நாங்கள் அவைகளை நடத்தி வருகின்றோம் அதன் பிரகாரம் எங்களுடைய ஊழியங்கள் இப்பொழுது வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது இலங்கையிலே மட்டுமல்லாது இந்த ஐரோப்பா கண்டத்திலும் பல தேசங்களிலே கர்த்தரனை அழைத்து வந்து இந்த ஊழியங்களை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதற் கொண்டு இந்த ஊழியங்களை நான் வெளிநாடுகளிலே நான் செய்து வருகின்றேன் அதுக்கு இணைவாக இந்த ஆண்டிலே நான் நோர்வே தேசத்திலே வந்து கர்த்தருடைய ஊழியத்தை நான் செய்யும்படியாகவும் விசேஷமாக வல்லமையின் துணி என்ற இந்த ஊடகத்தின் மூலமாகவும் தேவனுடைய நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்தும்படியாகவும் கர்த்தருடைய ஊழியங்களை பற்றிய சாட்சிகளை நான் அறிவிக்கும்படியாகவும் தேவன் இந்த நாளை எனக்கு தந்திருக்கிறபடியினால் விசேஷமாக என்னை அன்போடு வரவழைத்து இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை செய்யும்படியாக 
எனக்கு அழைப்பு தந்த வல்லமேன் துணி ஊழியங்களுக்கும் அதனுடைய இயக்குநர்களுக்கும் பொறுப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துகளையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கருத்து உங்களை ஆசிரிப்பாராக ஆமே நாமே நன்றி பாசர் மேல ஒரு சிறிய அறிமுகமா இருந்தாலும் இதற்குள்ளே பல ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அல்லது ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மையில இதை குறித்து நாங்கள் கதைப்போமாண்டால் அல்லது உங்களிடம் கேட்போமா இருந்தால் பல மனுத்தியாலங்கள் தேவை ஆனாலும் இந்த அறிமுகம் போதும் என்று நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நேர்களுக்கு நல்ல ஒரு அறிமுகத்தை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் இன்னும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அடுத்ததாக எங்களோடு இங்கே கலியத்திலே நேரடியாக இணைந்திருக்கிற அன்பான போதகர் பாஸ்டர் ஸ்டாலின் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் தேட்டரவாளன் பப்டிஸ் திருச்சபையினுடைய தலைமை போதகராக இருக்கிறார் ஆகவே இப்பொழுதும் நேர்களை உங்கள் சார்பாக ஊழிய காரணை நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் ஊழியங்கள் அதிகமாக இருக்கிறபடினாலே நேரடியாக நாங்கள் சந்திக்க முடியாத அல்லது பல விடயங்களை குறித்து ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இதிலே சொல்ல முடியாத நிலைகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு நேரடியாக வந்திருப்பது மிகவும் சந்தோஷம் சந்தோஷம் நேர்களுக்கு கூட மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கும் பாசு உங்களை குறித்து சபையை குறித்து உங்களுடைய பெயரை சொல்லி இருந்தாலும் நேர்களுக்கு நீங்கள் உங்களை குறித்த ஒரு அறிமுகத்தை சொன்னால் இன்னும் நலமா இருக்கும் சொல்லுங்கள் தேட்டர்வாளன் பாப்டிஸ்ட் திருச்சபை இங்கே ஒஸ்லோ தேசத்தில் இருக்கிறது அந்த தேட்டர்வாளன் பாப்டிஸ்ட் திருச்சபையின் தலைமை பூதராக நான் இருக்கிறேன் இப்பொழுது இந்த இடத்திலே வல்லமையின் துணி என்ற இந்த ஊடகத்தின் ஊடாக உங்களோடு சில காவிக்குரிய காரியங்களை நாங்கள் பேச அழைத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அது மாத்திரமல்ல இந்த இட இந்த காரியத்தை கேட்க போகிற சபை மடுக்கப் போகிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தராக இயேசு கிரேஸ்துவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன் எங்களுடைய திருச்சபை ரூம் சோஸ் ரூம் சோஸ் சேர்ச்சில் நடந்து வருகிறது அந்த திருச்சபை கடந்த எட்டு வருடங்களுக்கு மேலாக மிகவும் ஐக்கியமாகவும் தேவனுடைய அன்போடும் நாங்கள் அந்த சபையை நாங்கள் கட்டி வருகிறோம் அதை நிச்சயமாக என்னால் சொல்ல முடியும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி வருகிறது மிகவும் சந்தோஷமான விடயம் கர்த்தர் ஜனங்களை கொண்டு வருகிறதை காண்கிறோம் அங்கே ஒரு திருக்குடும்பமாக கர்த்தருடைய குடும்பமாக நாம் வாழ்ந்து எழும்புகிறதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி இந்த பூமியில் எங்களுக்கு தரக்கூடிய ஒரு காரியம் இதை எங்களுடைய திருச்சபையின் ஊடாக கர்த்தர் அந்த அனுபவத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக நான் கர்த்தரை சோசித்திருக்கிறேன் ஆமே நன்றி பாசர் மேல அருமையாக உங்களை குறித்து சபையை குறித்து சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அதை விட நீங்கள் இன்னும் தொலைக்காட்சிகளில் கூட அதை வார்த்தையை கொடுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள் அனைவருக்கு தெரிந்த விடயங்கள் தான் உண்மையில கத்தருடைய நாமம் ஒன்றே மகிமைப்படத்தக்கதாக இன்றும் கூட ஊழியக்கானோடு பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் தேவராஜாவோடு நீங்களும் இணைந்து கத்தருக்குள்ளாக நாங்கள் பல காரியங்களை குறித்து பேச இருக்கிறோம் உண்மையில இன்றைய நாட்களில் அல்லது இந்த காலகட்டத்திலே பேச வேண்டிய ஒரு தலைப்பு அல்லது ஒரு தலையங்கமாக கூட இருக்கலாம் நாங்கள் இப்பொழுது கதைக்க போறது ஏனென்றால் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய பிரகாரமான வளர்ச்சிகள் எவ்வளவுத்திற்கு பின்தங்கி நிற்கிறது அல்லது எவ்வளவுத்துக்கு ஒரு அவல நிலைகள்ல இருக்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் அதை குறித்து எல்லோரும் கதைத்து கதைத்து விட்டு விட்டு விட்டே அப்படியே போய்விடுகிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சில் அல்ல பலத்தில் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அதை நாங்கள் செயற்படுத்த வேண்டும் முதலாவது பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் தேவராஜாவிடம் கேட்போம் ஏனென்று சொன்னால் பாஸ்டர் வந்து அநேக தேசங்கள் ஐரோப்பா தேசம் மாத்திரம் அல்ல அங்கே லண்டன் தேசத்துக்கு சுவிஸ் தேசத்து மூலமாக பல தேசங்களுக்கு கடந்து கத்தருடைய ஊழியங்களை செய்து கொண்டு வருகிறார் ஆகவே பாஸ்டர் நீங்க சொல்லுங்கள் இந்த நாட்களிலே நீங்கள் அதாவது வெளிநாடுகள் நாங்கள் இலங்கை தேசம் சாரி இலங்கை தேசம் எல்லா தேசங்களையும் பார்ப்போம் நீங்கள் எங்கெல்லாம் சென்று வந்திருக்கிறோம் அல்லது எங்க ஊழியங்கள் செய்திருக்கோ அந்த இடங்களிலே இருக்கிற ஆவிக்குரிய நிலைகள் எப்படி இருக்கிறது எவ்வளவுத்துக்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது எவ்வளவுத்துக்கு பின்தங்கின நிலைகள்ல இருக்கிறது என்ன காரியத்துல அவைகள் பின்தங்க ஒரு நிலைகள்ல இருக்கிறது என்பதை நீங்க உங்களுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஊழியம் என்று சொல்லும் பொழுது இயல்பாக நாங்கள் பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது அதில் பாடுகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் மத்தியில் நாங்கள் ஊழியம் செய்கின்றோம் அப்படித்தான் விதாகம அடிப்படையிலும் நாங்கள் ஊழியங்களை கவனித்து வருகின்றோம் ஆனால் ஒவ்வொரு தேசத்திலும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான முறையில் மக்கள் பணிகளை செய்து வருகிறார்கள் இப்பொழுது நான் இந்த ஐரோப்பிய தேசத்தில் வந்து பார்த்த பொழுது இங்கே பலவிதமான நெருக்கங்கள் கஷ்டங்கள் மக்களுடைய சூழ்நிலைகளுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் நாளந்த சூழ்நிலைகள் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் ஆனால் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லது கர்த்தருடைய திருச்சபையை பொறுத்தவரையில் அல்லது கர்த்தரை தேடுகிற விஷயத்தை பொறுத்த அளவில் அவர்களுக்கு பல நெருக்கங்கள் இருந்தாலும் அந்த நெருக்கத்தின் மத்தியில் கர்த்தருக்காக உண்மையாக செயல்பட வேண்டும் கர்த்தருக்காக உண்மையாக வாழ வேண்டும் கர்த்தருக்கு உண்மையாக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்ற தாற்பரியத்தோடு அவர்கள் செய்வதை நான் அங்கே பார்த்து வருகின்றேன் 
இப்ப இலங்கையிலும் நாங்கள் ஒளியம் செய்த காலங்களிலே பல நெருக்கங்கள் பாடுகள் இருந்தாலும் அங்கொரு வேற விதமான வழியிலே அங்கே நெருக்கங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த வெளிநாடுகள் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு இன்னும் வேறு விதமான ஒரு நெருக்கங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் ரெண்டையும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் ஒரே விதமாக கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தோடும் அந்த சவாலோடும் ஊழியங்களை செய்து வருகிறத நான் அவதானிக்கக்கூடிய இருக்கின்றதும் சில 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 நேரங்கள் சிலருடைய பணிகளை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுதும் இன்னும் கூடுதலாக தங்களை அர்ப்பணித்து இன்னும் கூடுதலாக தங்களுடைய காலங்கள் நேரங்கள் பொருளாதாரங்களை அவர்கள் செலவழித்து உண்மையாகவே தங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்ற இயல்போடு அவர்கள் செய்து அந்த ஊழியங்கள் பெரிதாக வளர்ந்து வருகின்றது சில நேரங்களில் சில ஊழியங்கள் ஒரு சாதாரணமான நிலைமையில் இருந்தாலும் ஏனென்ற அவர்கள் தங்களுடைய சூழ்நிலைக்கேற்ற விதமாக இருந்தாலும் அங்கும் தங்களுடைய நாமத்தை அவர்கள் மகிமைப்படுத்துவதற்கேற்ற விதமாக அவருடைய ஊழியங்கள் அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே எல்லா வகையிலும் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எப்படி நாங்கள் இலங்கையில் நாங்கள் ஊழியங்களை பாடுகள் மத்தியில் செய்து வந்தோமோ அதே போல அவர்களும் செய்து வருகிறார் எப்படியோ கருத்துடைய நாமம் மகமைப்படுகிறது நான் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆமேன் ஆமேன் உண்மைதான் பாச நீங்க சொன்னது போல ஒவ்வொரு தேசங்கள்லே ஒவ்வொரு வித்தியாசம் வித்தியாசமான நெருக்கங்கள் இருக்கிறது பாடுகள் இருக்கிறது அந்த வேளையிலும் கூட தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஊழியங்களை செய்கிறார்கள் இன்னும் கத்தருடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறார்கள் ஆனாலும் சிலர் தேவனு பிரியம் இல்லாத வழிகளிலும் கூட அப்படியாக தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டு பல காரியங்கள் நடந்திருக்கிறது என்றால் நாங்கள் ஒரு நடைமுறை ரீதியாக பேசுவோம் என்று சொன்னால் நேர்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் கத்தருடைய வருகை அது சீக்கிரமாக இருக்கிறபடினாலே அந்த வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும் அப்படி என்று சொன்னால் நாங்கள் சரியான ஒரு சத்தியத்தின் பாதையில நடத்த வேண்டியது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது இல்லையா பாசன நீங்க என்ன சொல்றீங்க நிச்சயமாக சில வேளையில நாங்கள் பாதை மாறி செல்லும் போது கத்தர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் இப்படியான ஊடகங்கள் மூலமாக ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக பல வழிகளிலே கத்தர் வல்லமை உள்ள தேவன் ஏற்ற வேளையிலே அந்தந்த இடத்திலே ஏற்ற ஆத்மாவோடு சம்பந்தப்பட்ட ஆத்மாவோடு பேசி அந்த ஆத்மாவை அந்த கேட்டுக்குள்ளே போய் அவர்கள் அமுங்கி போகாத அளவுக்கு ஆண்டவர் ஒரு புது பாதையை வழியை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறார் சில வேலை எச்சரிப்பார் சில வேலை திரும்ப மன்னித்து அழைப்பார் ஸோ ஆகவே இதனூடாக நாங்கள் இப்படியான காரியங்களை செய்யும் போது நிச்சயமாக அந்த ஆத்மாக்கள் மனம் திரும்புவதற்கு அது ஒரு மிக ஒரு உதவியாக இருக்கு ஆமா பாச நிச்சயமாக அங்கே இசைக்கியலின் புஸ்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதிமான் தன் நீதியை விட்டு திரும்பி நீதிகேடு செய்யும் பொழுது நாங்கள் அவர்களை எச்சரிக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுடைய ரத்த பள்ளி எங்களிடத்திலே கேட்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறபடினாலே நாங்கள் நிச்சயமாக சத்தியத்தின் பாதையை விட்டு வழி மாறி போகிறவர்களுக்கு கத்தருடைய ஆலோசனைகளை சரியான முறையிலே சொல்ல வேண்டியது உண்மையில ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுடைய கடமை ஒருவருக்கொருவர் இப்படியாக நாங்கள் புத்திகளை சொல்லி கத்தருக்குள்ளாக வளர வேண்டும் ஆகவே ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கும் நாங்கள் தேவனை குறித்து சொல்ல வேண்டும் தேவனை தேவனை விட்டு பிரிந்து போகிறவர்களுக்கும் நாங்கள் தேவனை குறித்து அவருடைய அந்த எச்சரிப்புகளை குறித்து தேவனுடைய வழிகளை குறித்து தெரிவிக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியமான பாச சொன்னது போல அப்படியா போறவர்களுக்கு நாங்கள் சரியான பாதையை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா பாச ஆமா இந்த வேளையிலும் கூட இன்னும் எங்களோட ஒரு சகோதரன் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் அதாவது வல்லமை துணி வானொலிக்கு அவர் புதிதான அவர் அல்ல எங்களோடு நிகழ்ச்சிகளை செய்து கொண்டு வருகிற சௌரன் நவீன் அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார் பிரைஸ் லோட் நவீன் பிரைஸ் லோட் செல்லும் பிரைஸ் லோட் பிரைஸ் லோட் எப்படி சுகமாக இருக்கிறீங்களோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆம் நானும் கூட கத்தருடைய கருவையினால் நல்ல சுகத்தோடு இருக்கிறேன் உண்மையில ஊழியர்காரர்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் எங்களோடு இணைந்திருப்பது மிகவும் சந்தோஷம் நிச்சயமாக ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஆவிக்குரிய விடயங்கள் இந்த நாட்கள்ல நேர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அல்லது இதன் மூலமாக புறப்படும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்க சில கேள்விகளை கேட்கலாம் என்றும் கூட என்னோட இணைந்து இதை தொகுத்து வழங்க இருக்கிறீர்கள் சொல்லுங்க முதலாவது முதலாவது நான் பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் ஒரு காரியம் வாலிபர்களை குறித்து உங்களுக்கு சில காரியங்களை நாங்கள் கேட்கும்படியா நாங்கள் இருக்கிறோம் பாஸ்டர் ஆவிக்குரிய சபைகளிலே வாலிபர்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கிற இப்ப நீங்க போன சபைகளிலே பார்க்கும் பொழுது வாலிபர்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறதா நீங்க உணர்கிறீர்கள் இப்ப நான் போன சபைகள்ல நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது வாலிபர்கள் நல்ல முன்னேற்றமான நிலைமையில சபைகள்ல இருந்து அவர் கர்த்தருக்காக பிரயாசப்படுகிறதையும் நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே வேளை கத்தரை விட்டு தூரமாக போய் அவர்கள் உலகத்தின் மீண்டும் திரும்பவும் அந்த உலக காரியங்களில் ஈடுபட்டு அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் விழுந்த நிலையிலும் அவர்கள் காணப்படுகின்றத நான் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது சில வாலிபர்களை இப்போ நாங்கள் பொதுவாக நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இப்போ கத்தரை அறியாத வாலிபர்களும் இருக்கிறார்கள் இப்போ அவர்கள் உண்மையிலே தங்களுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே வருவதற்
வெளியில இருந்தால் என்ன சபைக்குள்ள இருந்தால் என்ன வாலிபர் என்று சொன்னால் எல்லாருமே அந்த வாலிபத்துக்குள்ள நடங்கி இருக்கிறார்கள் அந்த வாலிபம் என்பது அது போனால் திரும்பி வராத ஒரு நிலை அப்ப சில நேரங்களில் நாங்கள் கூட அந்த காலத்துல நான் வாலிபன்ல இப்படியாக இருந்தேன் அப்படியாந்து எங்களோட வாலிபத்தை குறித்து நாங்கள் கூட சிந்திக்கிறது வளமை நான் வாரிமல்ல அப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன் என்று சொல்லி நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் அப்போ அந்த அந்த நிலையை அந்த நிலையை விட்டு அடுத்த நிலைக்கு வந்தது எங்களுக்கு எங்களுக்கு மேல ஒரு மன யோசித்து பார்க்கும் பொழுது மிக கஷ்டமா இருக்கிறது ஆகவே அந்த நிலையில் இருக்கிற வாலிபர்கள் தேவனண்டை வருவதும் தேவனை தேடுவதும் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் பெற வேண்டும் என்பதும் என்னுடைய விருப்பம் ஆனால் நான் பார்த்த அளவுக்கு பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகள் மக்கள் இருக்கிற சராசரி வீத அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது தேவனுக்குள்ளாக நாங்கள் நல்லா பிரியாசப்பட்டு கத்துடைய பணியை செய்ய வேண்டும் அநேக வாலிபர்களை ஆட்சித்துக்குள் உள்வாங்க வேண்டும் என்ற நிலைகளோடு பிரியாசப்படுகிற வாலிபர்களை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றேன் சில முகாம்களிலே நான் அதை வந்திருக்கின்றேன் திருச்சபைகளில் வந்திருக்கின்றேன் இப்போ சில வேலைகளில் அந்த போதகர் சொல்லுகிற காரியங்களை அவர்கள் கேட்டு திருச்சபைகளில் வந்தவர்கள் வேலையோட வந்து அந்த சபை திருச்சபைகளை கூட்டி அந்த சபையினுடைய காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்தி சபைக்காக அவர்கள் ஊழியம் மட்டுமல்ல அந்த சபையில் செய்கிற வேலை திட்டங்கள் அதாவது செய்யப்படுகிற தொண்டு சேவைகள் அவைகள் அவைகளை கூட அவர்கள் அதாவது ஒரு உதாரத்துவமாக அவர்கள் அதை செய்கிறார்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது உண்மையில் மிகவும் சந்தோஷம் இருக்கு என்று சொன்னால் இந்த தேசத்திலே அதாவது இந்த தேசத்தில் யாரும் எதுவும் செய்யலாம் என்ற ஒரு நிலை உள்ள சுகபோகமான வாழ்க்கை உள்ள இடம் தான் இந்த வெளிநாட்டு தேசங்கள் அந்த இடத்திலும் இந்த தேசத்திலும் கத்தருக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து வாலிபர்கள் இருக்கிறதை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் சில எங்கள் தேசத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நல்ல நிலையில் உள்ள வாலிபர்கள் இருந்தாலும் ஆனால் அதை விட வேறு விதமான வழிகளில் போ விழுந்திருக்கிறவர்கள் உலக பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் அசுத்தங்கள் அப்படியான காரியங்களை விழுந்திருக்கிற வாலிபர்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களை அறிந்தோ அறியாமல் அவர் விழுந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்படிப்பட்ட தேசத்துல இப்படியாக தேவனுக்காக இந்த வாழ்வில் இருப்பதை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகின்றேன் ஆமா என்ன கேட்டது போல இந்த நாட்களிலும் வாலிபர்கள் மேல நாங்கள் குறை கூறி அவர்களை ஒரு ஒதுக்குற விதமாக நாங்கள் இந்த இடத்துல பேசவில்லை ஏனென்னு வாலிபர்கள் இன்னும் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டு கத்தருக்குள்ளாக கத்தருடைய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றால் வாலிபர்களை குறித்து வேதத்திலே சொல்லும் பொழுது பலவான் கையில் ஒரு அம்பு என்று அங்கே சொல்லப்படும் ஆகவே அவர்கள் எப்படியாக செயற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றது உண்மையில ஒரு சபையினுடைய ஒரு போதகர்களுடைய ஒரு காரியமாக இருக்கிற வழிநடத்தல்கள் அப்படி என்று சொன்னால் பாசன் நீங்க இருக்கிறீங்க நீங்களும் நோர்வே தேசத்திலே வாலிபர்கள் மத்தியில அதிகமாக பல விடயங்களை குறித்து தேவனுடைய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த இந்த நோர்வே தேசத்தை பொறுத்தளவில் வாலிபர்கள் அதிகமாக அல்லது சபையில இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் அதிகமாக கத்தருக்குள்ளே ஈடுபடுகிறார்களா அல்லது அவர்களுக்குரிய காரியங்கள் கொடுக்கப்படாத நிமித்தமோ அல்லது அவர்கள் சரியான விதத்திலே நடத்தப்படாத நிமித்தம் வெளியிலே போகிறார்களா அதை குறித்த உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு இப்ப நோர்வே தேசத்தை வைத்து நாங்கள் சிந்திக்கும் போது உண்மையாக நோர்வே தேசத்து நம்முடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நாட்டு சட்ட திட்டங்கள் அடிப்படை கலாச்சாரத்தின்படி அவர்கள் பாடசாலையிலே ஒரு சரியான மனிதர்களாக கட்டப்பட்டு வருகிறார்கள் முதலாவது உண்மை இங்கே இருக்கிறது உத்தமம் இருக்கிறது மற்றது ஒரு கெட்டித்தனம் ஒரு கூர்மை நம்முடைய வாலிப பிள்ளைகளிலே இருக்கிறது எங்களை விட காரியங்களை மிக கூர்மையாகவும் விரைவிலும் கெரியாகவும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு புலன் நல்ல திறன் எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிறது அப்ப இப்படி உண்மையும் நேர்மையும் இருக்கிறது என்று நாங்கள் பார்க்கும் போது அந்த வாலிப பிள்ளைகளை சரியான முறையிலே நடத்த வேண்டிய பொறுப்பிலே ஒவ்வொரு ஊழிய ஒவ்வொரு திருச்சபையும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களின் மேன்மையான ஒரு ஒரு பொரு ஒரு பொறுப்பான ஊழியமாக நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த வாலிப பிள்ளைகளுடைய இந்த உண்மை தன்மையையும் நேர்மை தன்மையையும் அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த வாலிப பருவத்து பலன்களையும் பாவிக்கிறது நம்முடைய பொறுப்பு அதை நாம் எப்படி பாவிக்க வேண்டும் என்பதிலே தான் அவர்களை எப்படி நாம் கட்ட வேண்டும் என்பதுதான் எல்லாம் தங்கி இருக்கிறது என்னுடைய அனுபவத்தை என்னுடைய ஊழிய அனுபவத்தை பொறுத்தவரையிலே சரியான முறையில் இப்ப எங்களுடைய கலாச்சாரத்தின்படி சில வேலை சில காரியங்களிலே நாங்கள் உண்மையற்றவர்களாக இருக்கிறோம் அல்லது பின்னாலே ஒன்று வைத்து வேறொன்றை பேசுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் அல்லது எங்களுடைய நோக்கங்கள் பிள்ளையாக இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆண்டவரை சோசித்திருக்கிறேன் உண்மையாக அவர்களுக்கு நேரடியாகவே உண்மையாக உண்மை உள்ள மனுஷர்களாக இருக்கிறார்கள் பாகுபாடு அற்றவர்களாக அதை காட்டாதவர்களாக வாழ்விலே இருக்கிறார்கள் எதை பேசினாலும் அர்த்தத்தோடு கதைக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள் இது உண்மையாக ஒரு வாழ்க்கையிலே ஒரு 
ஒரு பல பிரதரப்பட்ட தரங்களை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது மிகவும் ஒரு உயர்ந்த தரத்தில் தான் எங்களுடைய வாழ்வு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் நல்ல அறிவும் ஞானமும் கொண்டவர்கள் ஆகவே உண்மையாக திருச்சபையின் மாபெரும் கடமை அது எப்படி அந்த வாழ்வு பிள்ளைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக அப்போ அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்படியே நாமும் அவர்களைப் போல் ஆகி உண்மையாக அவர்களை பயன்படுத்தும் போது நல்ல நோக்கத்தோடு எந்த வித சொந்த ஆதாயங்களும் அன்றி பின்னோக்குகளும் அன்றி அவர்களை பயன்படுத்தும் போது சரியான முறையில் நாம் அவர்களோடு பேசும் போது சரியான முறையில் அவர்களை வழிநடத்தும் போது அந்த எங்களுடைய நாம் வழிநடத்துகிறவர்கள் அவர்கள் மிக உண்மையுள்ளவர்கள் நேர்மையுள்ளவர்கள் இந்த காரியத்தை ஆண்டவருக்காகத்தான் செய்கிறார்கள் என்று வாலிப பிள்ளைகள் உண்மையாக உணர்ந்து கொள்ளும் போது ஏனென்றால் அவருடைய ஒரு கூர்மை இருக்கிறது தெளிவாக விரைவாக விளங்கிக் கொள்ளுவார்கள் எங்களை விட ஸோ அவை அது அப்படி விளங்கிக் கொள்ளும் போது நிச்சயமாக வாலிப பிள்ளைகள் சரியான முறையிலே கத்திற்குள்ளாக வழிநடத்தப்படுவார்கள் அது நம்முடைய கருத்தில் இருக்கிறது நம்ம எல்லாம் வழிநடத்துவது கத்தர் தான் இருந்தாலும் நாம் நம்மை ஒப்படைத்த ஒரு ஊழியத்தை வாலிபர்களுக்காக செய்யும் போது வாலிபர் வருங்கால சபை அவையாக இருக்கிறார்கள் அந்த சபை இப்ப இருக்கிற சபைகள் எல்லாம் இந்த வருங்கால சபையில நாம் ஒரு கண்ணோட்டம் முக்கியமான ஒரு ஊழியமாக அதை கருதி அதை இப்பவே தொடங்காத பட்சத்திலே வாலிபர்களை கட்டாத பட்சத்திலே வருங்கால சபை ஒன்று நமக்கு இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரு ஆபத்து ஒன்று இன்னொரு காரியம் வாலிபர்களை பொறுத்த முறையிலே நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு நிலையில் நிற்கிறோம் உண்மையாக நாம் இந்த ஒரு அந்நிய தேசத்திலே வாழ்ந்து வருகிறோம் நம்முடைய யூதர்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அவர்கள் உலகம் முழுக்க பரவி இருப்பது போல இப்ப தமிழர்களாக நாமும் உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கிறோம் அப்ப நம்முடைய பிள்ளைகள் கூட நம்முடைய சந்ததிகள் கூட உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ விதமான பாசைகளை அவர்கள் யூதர் பிள்ளைகளைப் போல பேசுகிறார்கள் இருந்தாலும் நாம் சரித்திர ரீதியாகவும் பார்க்கும் போது ஒரு நாள் யூதர்கள் தங்களுடைய தேசத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டு போகப்படுவார்கள் அதே ஒரு துணி அவருடைய உள்ளத்திலே துணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது நம்முடைய தேசம் ஒன்று ஒன்று இருக்கிறது அங்கே நாங்கள் போய் சேருவோம் என்ற விசுவாசம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது நானும் நம்முடைய கற்க பெரியவர் நான் நிச்சயமா விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் இந்த இலங்கை தமிழர்களாக எங்களை ஒரு நோக்கத்தோட இந்த உலகத்திலே பரப்பி இருக்கிறார் அவர் தான் பரவி எடுத்துக்கிறார் அப்ப நாங்களும் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இந்த வாலிப பிள்ளைகளை அவர்களுடைய வருங்கால அவர்கள் தான் வருங்கால சபை என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு கட்டும் போது நிச்சயமாக ஒரு நாள் எங்களுடைய தேசத்துக்கு எங்களுடைய பிள்ளைகளை கற்றுக் கொண்டு போவார் கற்றால முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை அது எத்தனை வருடங்கள் சந்ததி எடுத்தாலும் ஆண்டபுரத்தை கொண்டு போவார் அப்ப நாம் அவர்களை கட்ட வேண்டிய ஒரு மாபெரும் பொறுப்பு எங்களிடம் உண்டே தவிர என்னை பொறுத்தவரை வாலிபர்களை பற்றி கேள்விகள் கேட்கும் போது நல்ல வாலிபர்களை நாம் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதைத்தான் நாம் ஆராய வேணுமே தவிர வாலிபர்கள் எப்படி என்பது என்பது இரண்டாவது கேள்வியாகத்தான் உண்மையாக நிச்சயம் உண்மையில அருமையான பதில் சொல்லி இருக்கிறீங்க என்னென்ன நாங்கள் தான் முன்மாதிரியா இருக்கணும் வாலிபர்களை நாங்கள் தான் வழிநடத்த வேண்டும் அவர்களுக்குள்ளே என்ன தாளந்திருக்கு எப்படியாக அவர்களுக்குள்ளாக என்ன காரியங்களை கொடுத்து அல்லது அவர்களுக்கு எப்படியான காரியங்களை கற்பித்து நடத்த வேண்டும் என்பது ஊழியக்காரர்கள் மற்றும் வளர்ந்த விசுவாசிகளுடைய ஒரு கடமையாக இருக்கிறது என்றால் எங்களுடைய எங்களுடைய இந்த சந்ததி அல்லது நாங்கள் வாழ்கிற இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தினுடைய நாட்கள் கடந்து போகும் பொழுது அடுத்த கட்டமாக வாலிபர்கள் தான் அவர்கள் தேவனுடைய காரியத்தை விஸ்தாரப்படுத்த வேண்டும் நீங்க சொன்னது போல எங்களுடைய தேசத்து எங்களுடைய தேசத்தினுடைய ஒவ்வொரு காரியங்களுக்குள்ளும் அவர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்படியாக வாலிபர்கள் ஒருமடுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும் தேசங்களில் இல்லையா ஆகவே உண்மையில அருமையான நல்ல ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருக்கீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொன்ன வார்த்தைகளுக்குள்ள பஸ்ட் அதிக காரியங்கள் நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் இந்த கடைசி காலத்துக்குள்ள நாங்கள் இப்ப வந்திருக்கிறோம் அப்ப இந்த வாலிப பிள்ளைகள் வந்து விழுந்து போவதற்கு என்ன காரணம் யார் பொறுப்பு அதற்கு அதாவது நான் கேட்கிறது வந்து ஆவிக்குறிக்க சபைக்குள்ள இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் அநேக பிள்ளைகள் விழுந்து போகிறார்கள் அதுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு யார் பொறுப்பு அந்த பிள்ளைகள் விழுந்து போகாமல் அவர்கள் திரும்ப எழுந்து நிற்பதற்கு யார் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சபையோ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கொஞ்சம் சற்று விளக்குங்கள் இப்ப நம்முடைய தேசத்திலே நம்முடைய பெற்றோர்கள் எல்லாரும் பிள்ளைகளுக்காக அவருடைய எதிர்காலத்துக்காக உயிரியை கொடுப்பார்கள் அவருடைய எதிர்காலத்தின் படிப்புகளுக்காக அநேக பணங்களை செலவழிப்பார்கள் இல்லையா ஆனால் ஒரு பிள்ளை நல்ல பிள்ளையாக வந்தால் அங்கே சொல்லுவார்கள் பிள்ளை அப்ப அப்பாவுக்கு தப்பாமல் பிறந்திருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் ஒரு குடிகாரனுடைய பிள்ளை அது குடித்தால் சொல்லுவார் அது குடித்தால் அதற்கும் சொல்லுவார்கள் என்ன அப்பாவுக்கு பிள்ளை தப்பாமல் பிறந்திருக்கிறது என்று இல்லையா அப்ப பிள்ளை எப்படி அது வளர்கிறது எந்த நிலையிலே வருகிறது என்பதற்கு அப்பா 
முக்கியமாக இருக்கிறார் தந்தை மிக முக்கியம் தந்தையின் பாத்திரம் மிக முக்கியமான பாத்திரம் தாய் நிச்சயமாக பெற்று தாயும் தந்தையும் சேர்ந்து பிள்ளைகளை நாம் குடும்பத்திலே வளர்க்கிறது போல ஒரு ஆவிக்குரிய திருச்சபையிலே நிச்சயமாக ஆவிக்குரிய தகப்பனும் ஒரு பாஸ்டர் ஆவிக்குரிய தாயமுடைய அன்பு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சரியான முக்கியம் சரியான முக்கியம் அப்ப அந்த அன்பு என்று சொன்னா நாம் வேதத்திலே வேதாகமத்திலே பார்க்கிறோம் அன்பு பட்ட அன்புவை பற்றி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாருக்கும் நம் எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாவற்றையும் விட மிக உயர்ந்ததும் பெரியதும் அன்பு தான் அப்ப அதிலே தான் அஸ்திபாரம் போடப்பட வேண்டும் அதிலே அஸ்திபாரம் போடப்படும் போது ஒரு சாதாரணமான ஒரு குடும்பத்தில் எவ்வளவு அன்பு இருக்கிறதோ அப்படியான ஒரு அன்பு உண்மையாக ஒரு பாஸ்டருக்கும் ஒரு பாஸ்டருடைய மனைவிக்கும் சபையில் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் அப்போ அந்த அன்பின் நிமித்தம் நாங்கள் காரியங்களை கட்டும் போது தான் உண்மையாக வாலிப பிள்ளைகளை நாம் பிடித்து வெறுக்கி பிடித்து வைத்திருக்க முடியும் அப்போ அன்பு என்று சொன்னால் என்ன ஒன்று குறைந்த பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய குணாதிசயங்கள் அப்ப அந்த அன்புக்குரிய குணாதிசயங்கள் அனைத்தோடும் நாங்கள் அந்த வாலிப பிள்ளைகளை நடத்த வேண்டிய ஒரு மாபெரும் பொறுப்பிலே நிற்கிறோம் அந்த வழி நிச்சயம் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க போனால் வாலிப பிள்ளைகள் நான் முதல் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னேன் வாலிப பிள்ளைகள் உண்மையானவர்கள் நல்லவர்கள் அவர்களிடம் நிறைய தாளந்து இருக்குது விசேஷமாக இந்த மேலத்திய நாட்டில் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு இயற்கையாகவே ஆண்டவர் தாளந்துகளை கொடுக்கிறார் நிறைய நான் விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தர் வருங்கால சபையை கட்டுவதற்காகத்தான் அவர் அவர்களை கொடுக்கிறார் அப்படி என்றால் கர்த்தர் கொடுக்கிறாராக இருந்தால் சபை தான் அவர்களை பாவிக்க வேண்டும் யார் யாருக்கு கர்த்தர் எந்தெந்த தாளந்துகளை கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த அன்பை காட்டி சரியான முறையில் நாம் அவர்களை பாவிக்க வேண்டும் அப்ப இப்ப பாருங்க வீட்டில் நாங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய அவர்கள் தனி தனிமையிலே குடும்பம் நடத்தி போவதற்காக இலகுவா இருக்கும் என்பதற்காக வீட்டு வேலைகளை கொடுக்கிறோம் வீட்டிலே காரியங்களை கடமைகளை அவைகள் செய்ய வேண்டும் நன்றாக படிக்க வேண்டும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக் கொடுக்கும் போது அவர்கள் தனி தனி குடும்பம் ஒரு நாள் நடத்துகிற நேரம் வரும்போது அவர்கள் மிக அனுபவரசாலிகளாக அந்த குடும்பத்தை அவர்கள் கொண்டு நடத்தக்கூடிய அனுபவம் இலகுவாக இருக்கும் நிச்சயமாக அதே மாதிரி நாம் என்ன செய்யணும் பொறுப்புகளை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்து விட்டு பார்க்க வேண்டும் நாம் தவறுகளில் இருந்து தான் நிறைய கற்றுக் கொள்கிறோம் அப்ப தவறுகள் விடுபவர்களாக இருந்தால் ஆவிக்குரிய பொறுப்பு ஆவிக்குரிய காரியத்திலே பொறுப்பா இருக்கிற பெற்றோர்கள் அந்த காரியத்திலே நாம் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் அன்போடு அணுக வேண்டும் சகிக்க வேண்டும் பொறுக்க வேண்டும் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும் இப்ப நம்மை நம்முடைய தேசத்திலே பெற்றோர்கள் சில பெற்றோர்கள் நிச்சயமாக அன்பா வளர்த்திருக்கிறார்கள் சில பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்டிச்சு தான் வளர்த்திருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த தேசத்து கலாச்சாரங்களின் படி நாங்கள் அவர்களை தண்டித்து பெரிய காரியங்களை உண்மையாக சாதிக்க முடியாது ஆனால் நிச்சயமா அன்பால் சாதிக்க முடியும் அவர்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் நிச்சயமாக பயன்படுத்த வேணும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் வேதத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும் போது ஆண்டவரை அன்பை பற்றி அவர்களை அந்த ஆண்டவரோடு ஒரு உறவுக்குள்ளே வழி நடத்தும் போது அதை சரியான முறையிலே தெளிவாய் வசனத்தின்படி நீங்கள் விளங்கி அதுக்காக ஜபித்து வருவீர்களாக இருந்தால் அந்த பிள்ளைகள் நிச்சயமாக ஒரு உண்மையான உறவு ஆண்டவருக்குள்ளே ஏற்படுத்தப்படும் அந்த உறவின் நிமித்தம் அவர்கள் பெரிய காரியங்களை கற்றுக்காக செய்வார்கள் அப்ப சரியான முறை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் சரியான முறையில் அவர்களை பாவிக்க வேண்டும் சிலவேளை வாலிப பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவருடைய வாலிப பருவம் அனுபவம் குறைந்தது இந்த உலகம் பொல்லாததாக இருக்கிறது ஆகவே பிள்ளையான காரியங்களுக்குள்ளே போகும்போது அவர்களை நிச்சயமாக நாங்கள் கண்டிக்க வேண்டும் சிற்றிக்க வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் அதற்கொண்டு ஒரு முறை உண்டு அந்த முறை தவறை நாம் கண்டிக்கும் போது நாம் அவர்களை இழக்க வேண்டிய நிலைமை நிச்சயமாக வரும் அப்ப இழப்பமாக இருந்தால் அடுத்தபடி அவர்களுக்கு எப்படியாக வந்து சொன்னால் அவர்கள் கூடாத வழிகளுக்குள்ளே போக வேண்டிய சந்தர்ப்பம் கூடவாக இருக்கிறது ஸோ அவர்களை தண்டிக்கும் போது விசேஷமாக பிழை விட மாட்டார்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் தவறு விட மாட்டார்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமாக தவறு விடுவார்கள் ஆனால் நாம் அவர்களை சரியான பக்குவத்தோடு திருத்தும் போது அன்பாக நிச்சயமாக கர்த்தர் அவர்களை அணைத்துக் கொள்வார் ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவர் அந்த நல்ல நோக்கத்தோடு அதை செய்யும் போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பெரிய காரியங்களை நிச்சயமாக செய்வார் நன்றி பாசர் மேல் அருமையாக நல்ல ஆழமான விளக்கத்தை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் என்னால வாலிபர்கள் இவ்வளவுத்துக்கு முக்கியமானவர்கள் என்பதுதான் இந்த நாளில் நாங்கள் அதிகமாக இந்த விடு இந்த நேரத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையில வாலிபர்கள் ஒரு பிள்ளையோ அல்லது ஒரு தவறுகளை செய்யும் பொழுது நாங்கள் உடனடி சில வேளைகளில் நாங்கள் எழுந்த மானத்திலே உடனடியாக நீ பாவம் செய்தபடியாக நரகம் போவா அது அப்படி சொல்வதை விட 
பாவம் செய்தி என்று சொன்னால் நமக்கு பரலோகம் இல்லை என்று அப்படியான ஒரு கிருபை நிறைந்த ஒரு வார்த்தையாய் சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு சிந்தனை அல்லது அவர்களுக்குள்ளோ எனக்கு பரலோகம் இல்லை நரகம் என்று சொன்னால் அவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு அவர்களுக்குள்ளே தாங்களே இன்னும் மாய்த்துக் கொள்ளத்தக்கதாக அல்லது ஒரு நிச்சயமாக அருமையான நல்ல காரியம் பக்குவமாக அவர்களுக்கு எப்படி சொல்ல வேண்டுமோ அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி நாங்கள் அவர்களை மறந்திருப்ப வேண்டும் பாசன் நீங்க சொல்லுங்கள் அதாவது வாலிபர்கள் உண்மையில எவ்வளவு எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு எப்படியாக நாங்கள் அவர்களை கத்தருக்குள்ளாக காரியங்களை சொல்லி ஆலோசனைகளை சொல்லி நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அது எங்களுடைய பொறுப்பு இருக்கிறது என்று சொல்ல நாங்கள் பேசியிருந்தோம் நீங்க சொல்லுங்க வாலிபர்கள் எப்படியாக கத்தருக்குள்ளாக வளர்ந்தார்கள் வைராக்கியமாக எல்லாம் இத்தனையோ வாலிபர்கள் இருந்தார்கள் அந்த அந்த வாலிபர்கள் இன்றைக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படியாய் சாட்சியா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாலிபர்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க இப்ப சாதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இதுல இரண்டு பகுதிகள் இருக்கிறது ஒன்று திருச்சபை இன்னொன்று அவருடைய குடும்பம் இப்ப உதாரணமாக எங்களுடைய தேசத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது பிள்ளைகள் பாடசாலை போகிறார்கள் இந்த பிள்ளைகள் பாடசாலை போனாலும் அந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலங்கள் அவருடைய முன்னேற்றங்கள் எல்லாம் பாடசாலைகளிலே மட்டும் தான் அடங்கியிருக்கின்ற அல்ல பெற்றோர்களும் அது அடங்கியிருக்கிறது இப்ப பாடசாலையில ஒரு பிள்ளை தவறு விடும் பொழுது உடனடியாக அது பெற்றோரை பெற்று தான் பேசுகிறார்கள் தாய் தகப்பன் சரியாக வளர்க்கவில்லை தாய் தகப்பன் பிள்ளைகளை கரசனை செலுத்தவில்லை என்ற நிலை ஏற்படுகின்றது சில பல பிள்ளைகள் வீட்டில் தவறு செய்யும் பொழுது சில பல பெற்றோர்கள் ஆதங்கத்தில் பேசுவார்கள் பாடசாலையில் என்னத்தை படிப்பிக்கிறார்களோ பிள்ளை இப்படி போயிருக்கிறது என்று சொல்லி இரண்டு நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இரண்டு பகுதி நேரம் ஒருவரை ஒருவர் சொல்லும் பொழுது அந்த பிள்ளையினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு இரண்டு பகுதிகளுடைய ஒத்துழைப்பும் அவசியப்படுகின்றது இப்ப ஆவிக்குரிய விதத்தில் நாங்கள் திருச்சபையை சேர்ந்த ஆண்டவருடைய ஆண்டவருக்குள்ள வந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதே போன்றுதான் ஒரு பிள்ளையினுடைய முன்னேற்றம் ஒரு பிள்ளையினுடைய வளர்ச்சி ஒரு வாலிப பிள்ளை தேவனுக்குள்ளாக வளர்வது அல்லது விழுந்து போவது இவைகளை நாங்கள் ஆராய்ந்து கொள்ளும் பொழுது திருச்சபையும் உள்வாங் அதுக்கு அடங்குகின்றது அவருடைய குடும்பமும் பெற்றோர் என்ற அந்த குடும்பமும் அடக்கப்படுகின்றது இப்போ உலகத்தில் சொல்லுவார்கள் ஒரு ஒரு விஷயம் உண்டு உலகத்தில் அந்த கண்ணதாசன் யார் எழுதியிருக்கிறார்கள் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அது தீயவராவதும் நல்லவராவதும் அன்னை வளர்ப்பதில் என்று இருக்கு அது தனிய குடும்பத்தை சார்ந்து ஆனால் இந்த ஆவிக்குரிய விதத்தில் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே சபைகளில் சரியான போதனைகள் சரியான சத்தியங்கள் சரியான உபதேசங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதாவது அது இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை அந்த அளவுக்கு இன்னும் அதிகமாக கடவுளுடைய வார்த்தைகள் மனசருக்குள்ளே அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளே போகும் பொழுதும் அது ஒரு ஜீவனை கொண்டு வருகிறது இப்போ உதாரணமாக இப்போ நான் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது வாலிப நிலையில் நான் இருந்தேன் நான் எத்தனையோ போதனைகளை கேட்டிருக்கலாம் அல்லது எத்தனையோ அறிவுரைகளை நான் கேட்டிருக்கலாம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு முதியோர்கள் முன்னோர்கள் நல்ல நல்ல வார்த்தைகளை ஆலோசனைகளை எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கலாம் அதை நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படவில்லை ஆனால் உண்மையில் எப்பொழுது வாழ்க்கையில் திருப்பம் ஏற்பட்டதுன்னு சொன்னால் கருத்துடைய வார்த்தை நமக்குள் வரும் பொழுது இப்போ வேதத்தில் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஆலோசனை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் விழுந்து போவார்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இன்றைக்கு அநேக வாரிபர்கள் விழுந்து போகின்ற நிலைகள் வருவதற்கு காரணம் நல்ல ஆலோசனைகள் புத்திமதிகள் தேவ ஆலோசனைகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இப்போ ஒருவர் ஒரு பிள்ளை தவறு செய்யும் பொழுது நாங்கள் உடனடியாக நியாயம் தீர்த்து நீ ஒன்றுக்கும் உதவ மாட்டாய் உனக்கும் இதுக்கும் சரிவராது இனி உன்னை நான் க உன் நான் நேரம் செலவழிப்பதற்கோ அல்லது உன்னை நான் நடத்துவதற்கோ நீ எந்த விதமான பிரயோசனம் இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் நிராகரிக்க முடியாது அப்படி பார்க்க போனால் கடவுள் எங்களை நிராகரித்திருந்தால் இன்றைக்கு எங்களுடைய நிலை இன்னும் கேடான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கும் இப்போ நாங்கள் சொல்ல முடியாது அவர் இவர் எந்த வகையிலும் ஒத்து பெறாத ஒரு ஆள் என்று நாங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது அதே போல திருச்ச குடும்பத்தை என்று எடுத்து பார்க்கும் பொழுது பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை வேதாகமத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் அப்போ நல்ல ஆலோசனைகளையும் வேதாகமத்தில் இருந்து எடுத்து கொடுக்கும் பொழுதுதான் அந்த பிள்ளை அதை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ எந்த அளவுக்கு கடவுளுடைய வசனம் உள்வாங்கப்படுகுதோ அந்த அளவுக்கு இந்த பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் என்றால் கடவுள் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளும் கிரிய செய்கிறவர் அவருடைய வார்த்தை கிரிய செய்கின்றது அப்போ அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற மக்கள் அந்த வார்த்தையை கேட்டு அவர்கள் மனம் திரும்பி நடப்பதற்கு ஏற்ற விதமாக அவருடைய வாழ்க்கை அமைகின்றது இப்படி அவ இந்த கடவுளுடைய வார்த்தை போதிக்கப்படும் பொழுது ஆலோசனை சொல்லப்படும் பொழுது அவர்கள் தேவனுக்காக தங்களை அர்ப்பணிக்க ஏதுவாக இப்ப உதாரணமாக ஜப்தா யுத்தத்துக்கு போகும் பொழுது அவன் ஒரு பொருத்தனை பண்ணினான் அதாவது நான் இந்த அமலைக்கோடு மோனியரோடு நான் போய் யுத்தம் செய்து வரும்
அவன் அவன் முழுமையான ஒரு நிறைவான ஒரு சந்தோஷத்தோடும் வீர நடையோடும் வீர விவேகத்தோடும் வீர பேச்சோடும் பெறுகிறான் வந்த பொழுது அவனுடைய வீட்டு வாசலில் ஒரு துக்கம் அவனுக்காக காத்திருக்கிறது அப்ப எது முதல் வருமோ அதை நான் உமக்கு தருவேன் என்று சொன்ன பொழுது அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை தன்னுடைய பிள்ளையை முன்னால வருமோ சொல்லி அந்த பிள்ளை வந்த பொழுது அவன் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை கிழித்தான் என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கு அப்ப என்னதான் பெரிய சாதனைகள் புரிந்தாலும் அவன் ஒரு மனிதன் அவன் தன்னுடைய பிள்ளையை குறித்த பாசம் பிள்ளைய தன்னுடைய குடும்பத்தை குறித்த உணர்வு அந்த மனுஷனிடத்திலே காணப்பட்டது அப்பொழுது அந்த பிள்ளை ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகின்றது எப்படி என்றால் நீர்முடைய வாயை திறந்து கத்தருக்கு எதை சொன்னீரோ அதை நீர் செய்யும் என்று சொல்லி இப்ப வசத்தை கிழித்து கொண்டு அந்த காட்சியை பிள்ளை பார்த்த பொழுது இவர் ஏதோ ஒன்றை சொல்லிவிட்டார் என்று அந்த நிலை அந்த பிள்ளைக்கு விளங்கிவிட்டது இவர் ஏதோ ஒன்றை சொல்லி போட்டார் என்ன கண்டுடனே இது எப்படி நிறைவேற்றுவது என்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார் என்பதை அந்த பிள்ளை உணர்ந்து கொண்டது வாலிப பிள்ளை ஆனா அந்த பிள்ளை சொன்னது நீர் எதை வாய்த்திருந்து கத்திரி சொன்னது அதை செய்ய முடியும் இது வந்து ஒரு அர்ப்பணிப்பு ஒரு தியாகம் இது காரணம் என்னன்னா அந்த அவிதமாக அந்த குடும்பத்தில் அந்த பிள்ளை வளர்க்கப்பட்டு தேவனுடைய காரியங்கள் போதிக்கப்பட்டு தேவனை பற்றிய வெளிப்பாடுகள் தேவனை பற்றிய காரியங்கள் எல்லாம் அந்த பிள்ளைக்கு ஏதொரு வகையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதனால கர்த்தர் அந்த பிள்ளை சொல்லுகின்றது என்ன நீர் தேவனுக்கு கர்த்தருக்கு எதை சொன்னோ அதை செய்ய முடியும் அப்போ அந்த அளவுக்கு கர்த்தரை பற்றிய அறிவு தான் அந்த அர்ப்பணிப்பை கொண்டு வந்தது அப்ப இன்றைக்கு அதுதான் இந்த பிள்ளைகள் விழுந்து போகாமல் இருப்பதற்கும் அந்த பிள்ளைகள் வளருவதற்கும் ஒரு ஒரு பிளனாக ஒரு முதுகெலும்பாக அது காணப்படுகின்றது இதனாலதான் பேதம் சொல்லுகின்றது வாலிபனே உன் வாலிய வயதில் சிருஷ்டி கர்த்தரை அப்ப கர்த்தரை நினைக்கிறவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்துல உறுதியா இருக்கிறவர்கள் ஒரு நாளும் இடர்ந்து போக மாட்டார்கள் எனவே அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த ஊடகம் ஒரு பிளமாய் காணப்படட்டும் இந்த நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு காரியத்தை சொல்லியிருந்தீங்க வாலிபருடைய வாழ்க்கையில வந்து திருச்சபையும் குடும்பமும் முக்கியம் என்ற சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா பாலிபருக்கு அதாவது சபையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் பாலிபருக்கு ஏற்ற வேத படிப்பு என்றால் அதிகமாக சபையில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரே வேத படிப்பு தான் பெரியவர்களுக்கும் பாலிவர்களையும் பார்த்து ஒரே வேத படிப்பு தான் கொடுக்கிறார்கள் ஆனா பாலிவர்களுக்கு ஏற்ற வேத படிப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் சபையை பொறுத்தவரையில இப்ப பெரும்பாலாக நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது சபை ஆராதனை விழிப்புறவு ஜபம் வேத படிப்பு உபவாச ஜபம் இப்படியாக சபைகள்ல கூட்டங்கள் ஊழியங்கள் நடைபெற்று வருகின்றது கூட்டங்களில் கூட வாலிபர்கள் பங்கெடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்ப தனிப்பட்ட ரீதியாக அவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பது அல்லது அவர்களை கட்டி எழுப்புவது அல்லது அவர்களை அவர்களுக்கு தனித்துவமாக காரியங்களை சொல்வதற்குரிய நேரங்கள் காலங்கள் அந்த கூட்டத்தை பொறுத்தவரையில போதாது அப்ப அவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த உபதேசங்கள் தேவைப்படுமாக இருந்தால் அதற்கேற்ற விதமாக அந்த போதகர் அவர்களை ஒன்று கூட்டுவதற்குரிய வழியை அவர் கையாடவிடும் இப்ப நானாக இருந்தாலும் கூட வாலிபர்களை எப்படி முதலாவது ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட வேண்டும் இப்ப நாங்கள் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியாது சரிதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில வாலிபர்களுக்கு என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் ஏனென்றால் அங்க எல்லாருமே வருவார்கள் அப்ப ஒரு 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 பொதுவான இடத்துல நாங்கள் தனித்துவமாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரை பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறதுக்கு நேரம் போதாமல் இருக்கிறபடினால் இப்ப வாலிபர்களை உள்வாங்கக்கூடிய நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்த்து அவர்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு ஒரு விளையாட்டாக ஒரு விளையாட்டு வைப்பதன் மூலமாக அல்லது ஒரு கலந்துரையாடல் மூலமாக அல்லது ஒரு திறமைகளை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு இசை நிகழ்வுகள் மூலமாக அல்லது ஏதாவது அவர்கள் பங்கெடுப்பதற்குரிய ஒரு நிலையை இந்த போதகருடைய கண்காணிப்புக்கு கீழாக அதை நெறிப்படுத்தும் பொழுது திருச்சபைகளில் அவர்களுக்கு நாங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியாக அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆலோசனைகளை கொடுக்கவும் அவர்களுடைய அவர்கள் விழுந்து போகாதபடிக்கு அவர்களுக்கு வேண்டிய நல்ல போதனைகளை நாங்கள் கொடுக்கவும் நல்வழிப்படுத்தவும் அது எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இது சபைக்கு தேவையான ஒன்று ஆகவே அவர்களை உள்வாங்குவதற்கு திருச்சபைக்குள்ள வருவதற்கு அப்படித்தான் வந்தாலும் அவர்கள் கடவுளுடைய போதனைகளை கேட்டு இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உரிய வழியை சபை தான் ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்ப அவர்களை எப்படி உள்வாங்கலாம் என்ற நிலையை அவதானித்தால் உண்மையில அவர்கள் உள்வாங்கிறதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கிறது இப்ப நாங்கள் இப்ப சில நேரங்களில் சில நாங்கள் நினைப்போம் வாலிபர்களை உண்டு கூட்டினால் பிரச்சனையா போயிடும் வேற விதமான பிரச்சனைகள் வந்துடும் என்று சொல்லி நாங்கள் எப்பவும் ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தோடு அவரோட பார்க்க கூடாது அப்ப நாங்கள் அப்படி பார்ப்போமாக இருந்தால் அது இப்ப அவங்க சரியா இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ள கண்ணோட்டம் தப்பா தான் இருக்கும் அப்ப எப்பவும் நாங்கள் ஒரு சரியான கண்ணோட்டத்தோடு ஒரு சரியான காரியத்தோடு அவளை உள்வாங்கி அவளுக்குரிய வழிமுறைகள் நாங்கள்
இந்த வாலிபர்கள் முதலாவது ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தீங்க என்றால் அவர்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஐக்கியம் எங்களை போதகருக்கும் அவருக்கும் உள்ள ஒரு ஒரு மனங்கள் உருவாகும் பொழுது அதற்கு பிற்பாடு ஒரு ஆலோசனைகளை சொல்லும் பொழுது அவர்கள் கேட்டு அதற்குரிய அர்ப்பணிப்புகளை உள்ள வழி நடப்பதற்கு ஏதுவா இருக்கும் ஏனென்றால் இப்படியான காரியங்கள் இல்லாததுனால் தான் உண்மையில இன்றைக்கு வாலிபர்கள் உலக பிரகாரமாக அல்லது அவர்கள் உலக பிரகாரமாக இருக்கிற நண்பர்களோடு சேர்ந்து அவர்களுக்கு ஏதோ பிரியமான ஒரு பொழுதுபோக்குகள் போய்விடுகிறார்கள் ஆகவே இதை மூல இந்த நாட்கள்ல மிகவும் கவனமாக அவதானமாக இந்த ஆலோசனையை ஒவ்வொரு போதகர்கள் வழி நடத்துகிற ஒவ்வொருவரும் கேட்டு வாலிபர்களை கத்தருக்குள்ளாக நடத்துவார்களா இருந்தால் நிச்சயமாக பெரிதான எழுப்புதல்கள் தேசங்களில சபைகளிலே உண்டாகும் என்பது ஐயம் இல்லை இல்லையா மற்றது அநேகமாக வாலிபர்களை ஒன்று கூட்டுவதற்கு இந்த முகாம்கள் நடத்துவது நன்றாக இருக்கும் இரண்டாம் முகாம்கள் ஊடாக உதாரணத்துக்கு கோடைகால முகாம் உதாரணத்திற்கு அப்படி நடத்தும் போது வாலிபர்களுக்குள்ளே முதலாவது நாங்கள் அவர்களுக்குள்ளே ஒரு புரிந்துணர்வையும் ஒரு ஐக்கியத்தையும் நாங்கள் பலப்படுத்தணும் வாலிபர்களுக்குள்ளே அப்படி பலப்படுத்தும் போது அவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஆவிக்குள்ளாக ஒரு விருப்பம் உண்டாகும் ஒரு ஆசை உண்டாகும் அப்ப அந்த ஐக்கியத்தின் ஊடாக நாம் என்ன செய்யலாம் தேவனுடைய அன்பையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் கட்டுவதற்கு அவர்களை பாவிக்க முடியும் ஆனால் அந்த என்னென்ன காரியத்திலே அவர்களை ஒன்று சேர்க்க முடியுமோ அவ்வளவு காரியத்திலும் நாம் முழு விசுவாசத்தோடு ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் பிள்ளைகளை இரண்டாம் நம்முடைய தேவனுடைய ராஜ்யம் சம்பந்தப்பட்ட காரியம் எல்லாம் விசுவாசத்தோடு நாம் செய்யும் போது கத்தர் எங்களோட கூட இருந்து நடத்துவார் சில வேளை பாசிட்டி இப்ப சொன்ன மாதிரி நாங்கள் அந்த பிழையான நோக்கங்களை நாம் தவித்து கொண்டு நாம் ஆண்டவரை மேல் விசுவாசத்தை போட்டுக் கொண்டு அந்த காரியங்களை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டவரதை வாய்க்கப்படுகிறார் உண்மைதான் அருமையான காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு நோக்கம் தப்பான எண்ணம் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கும் அது அது போதகர்கள் என்றாலும் அவர்கள் என்றால் தங்களிட பிள வரக்கூடாது அல்ல தங்களிடம் அவர்களுடைய அப்பா அம்மா கேள்வி கேட்டுவிடக்கூடாது ஒரு தப்பான நோக்கம் நடைபெறாது ஆனா ஒரு தப்பான நோக்கம் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமா என்ற நோக்கம் ஆனால் நீங்க சொன்னது போல விசுவாசத்தோடு நாங்கள் அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது கத்தர் நிச்சயமாக அந்த அப்படியான பிரச்சனைகளை கத்தர் வரவிட மாட்டார் கத்தர் அங்க ஆளுகை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அவர் அவருக்கு பிரியமான காரியங்கள் எல்லாம் நடைபெறும் இல்லையா முதலாவது வந்து வாலிபர்கள் சபையில என்ன ஊழியங்கள் செய்யலாம் அநேக சபைகளை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது வாலிபர்கள் செய்யக்கூடாத ஊழியங்கள் அநேகம் செய்கிறார்கள் இப்ப வாலிபர்களுக்கு என்ற ஒரு ஊழியம் இருக்கு பாச என்ன இப்ப என்ன ஊழியத்தை அவர்கள் செய்யலாம் மற்ற வாலிபர்களுக்கு வந்து சபையில என்ன பொறுப்புகள் உண்டு சபையை குறிச்சு அவர்களுக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கு இப்ப ஒரு குடும்பம் என்று நாங்கள் பார்க்கும் போது இப்ப வாலிபர்களை நாங்கள் இப்படி நம்முடைய நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் என்னென்ன காரியத்திலே பாவிக்கிறோம் இல்லையா அப்ப நாம் பாவிக்கும் போது என்ன நோக்கத்தோட பாவிக்கிறோம் அவர்கள் நன்றாக படிக்க வேணும் வளர்ந்து வரும்போது ஒழுங்காக வாழ வேணும் கத்தருக்குள்ளே வாழ வேணும் கத்தருடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் சரியான முறையில் கட்ட வேணும் தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை சரியான முறையிலே அவர்கள் என்ன செய்யணும் நிரூபிக்கொள்ள வேணும் இப்படி பல நோக்கங்கள் விருப்பங்கள் ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் உண்டு அதே மாதிரி நாம் சபையிலே சபை வந்து தேவனுடைய வீடு தேவனுடைய வாசஸ்தலம் அங்கே பரிசுத்தாவியானவர் அற்புதமாக எங்களை வழி நடத்துகிற ஒரு இடம் திருக்குடும்பமாக நாங்கள் கூடுகிற ஒரு இடம் இல்லையா அங்கே அந்த நாங்கள் பிள்ளைகள் என்னென்ன காரியத்திலே உற்சாகமா இருக்கிறார்கள் என்பதை நிச்சயமா ஒரு குடும்பத்தில் பெற்றோர் அறிகிறது போல ஆவிக்குரிய பெற்றோர் அதை நிச்சயமாக அறிவார்கள் இந்த பிள்ளைக்கு என்னென்ன தாளந்துகள் இருக்கிறதை காண்கிறார்கள் அப்படி காணும் போது அந்தந்த துறையிலே அவர்கள் அந்தந்த தாளந்து இருக்கிற இடத்திலே அந்த பிள்ளைகளை நாம் என்ன செய்யணும் பாவிக்க தொடங்க வேணும் அதற்கு முன்பாக அவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்த வேணும் அதை தெரி அதை விளங்கப்படுத்த வேணும் இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் இந்த கீழ்ப்படுதலோடு செய்ய வேண்டும் இது கத்தருடைய சித்தம் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபம் பண்ண வேணும் இல்லையா அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ண வேணும் ஜபம் பண்ணி அப்படி சபைக்கு அறிவித்து அப்படி நாங்கள் காரியங்களை ஒழுங்காக செய்யும் போது சபையார் சேர்ந்து வாழ்த்தும் போது ஒரு நிச்சயம் நிச்சயமாக உற்சாகம் வரும் இசை சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களிலே நீங்கள் பார்க்கும் போது ஆண்டவரை துதிக்கும் போது இசை இசை ஆண்டவரை துதிக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக வாலிபர்களுக்கு நல்ல தாளங்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு ஸோ அவை ஆண்டவரை துதிக்க நாம் சபையிலே வாலிபர்களை பாவிப்பது நன்மையான காரியம் அடுத்தது இசை வாத்தியங்களை வாசிப்பதற்கு அவர்களை நிச்சயமாக பாவிக்கலாம் மற்றது வாலிபர்களுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்னா பயப்படக்கூடாது ஆவிக்குரிய தகப்பனோ சபையோ நாங்கள் ஒரு ஒன்று கூடிய ஒருமனப்பட்டு ஜபம் பண்ணி வாலிப பிள்ளைகளுக்கு பொறுப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் பொறுப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் 
பொறுப்புகளை கொடுத்து நாம் பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் எப்படி செய்கிறார்கள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி வழிகளை காட்டி அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி நாம் என்ன செய்யணும் பொறுப்புகளை கொடுத்து பார்க்க வேண்டும் பொறுப்புகளை கொடுப்பதற்கு நாம் ஒரு நாளும் பயப்படக்கூடாது எங்களுடைய தேற்றுவாளன் பாப்டிஸ்ட் திருச்சபையிலே பொறுப்புகளை கொடுக்கும் போது வாலிபர்கள் தங்களுக்குள்ளே சேர்ந்து அவர்கள் தன்னிச்சையாக செயற்படுகிறதை பார்க்கும் போது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது மிகவும் ஆனந்தமாக இருக்கிறது இரண்டா பொறுப்புகளை கொடுக்கும் போது அவர்களுக்குள்ளா ஒரு ஒரு உற்சாகமும் வருகிறது நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப அந்த ஒரு காரியத்தை நாம் ஒரு ஒருபோதும் கைவிடக்கூடாது ஒருபோதும் மறந்து விடக்கூடாது நிச்சயமா பொறுப்புகளை கொடுங்க தற்சமயம் ஒரு பொறுப்பில் சில தவறுகள் பிள்ளைகள் சில பலவீனங்கள் இருந்தால் கூட நாம் அதை திருத்தி சரிப்படுத்தி அவர்களை என்ன செய்யணும் அதே பாதை பாதையில் வழிநடத்துகிறது நம்முடைய முக்கியமான பங்கு நம்முடைய பங்காகத்தான் இருக்கிறது ஆகவே சபையிலே பாவிக்க வேணும் பிள்ளைகளை ஆமா உண்மையில அருமையாக இதுவரைக்கும் வாலிபர்களை குறித்து பல விடயங்களை பல கோணங்களிலே பல வடிவங்களிலே நாங்க பேசி இருக்கிறோம் உண்மையில ஆனால் இன்னும் அதிகமா பேசலாம் இந்த சபைகளிலே வாலிபர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு கருத்தை நீங்கள் கேட்டீர்கள் மிகவும் நல்லது இப்ப திருச்சபையை பொறுத்தவரையில் ஊழியங்கள் நிறைய இருக்கு அது நாங்கள் சொல்லி முடியாத அளவுக்கு நிறைய நிறைய ஊழியங்கள் இருக்கிறது ஆனால் எல்லா ஊழியங்களும் எல்லாருக்கும் பொருத்தமாக இராது இப்ப வாலிபர்களுக்கு என்று சில ஊழியங்கள் பொருத்தமாக இருக்கிறது அதை நாங்கள் அவருடைய கைகளில் நாங்கள் கொடுக்க வேணும் இப்ப யாருக்கு எதோ இப்ப நாங்கள் ஒரு சின்ன பிள்ளைன்ற கையில பிளேட்டை கொடுத்தால் அதுக்கு தெரியாது பிளேட் வெட்டுமண்டு அது சொல்ல வெட்டியும் வெட்டும் இப்ப யாருடைய கையில எதை கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரியமும் இருக்கு இப்ப இயேசு சீசர்களை அழைத்து அவருடைய கையில சில உத்தரவாதத்தை கொடுத்தார் சிலர் சிலருடைய கையில ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மக்கள் மத்தியில ஒவ்வொரு விதமான உத்தரவாதம் கொடுத்தார் இப்ப வாலிபர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு அவர்களை முதலாவது நாங்கள் அவர்களை பற்றி அறிய வேணும் அவர்களுடைய விருப்பம் ஒருவரோடு நாங்கள் பழகும் பொழுது இப்ப நீங்கள் என்னோடு பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்னை அறிந்து கொள்ளலாம் இவர் ஒரு அளவுக்கு நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இவர் எப்படிப்பட்டவருடைய குணவியல் என்ன இவருடைய பேச்சுக்கள் என்ன இவர் மனதில் என்ன அடிப்படை காரணங்கள் இதை பற்றி பேசுகிறார் இதில் இவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார் நாங்கள் சுமா சுவாரஸ்யமாக பேசும் பொழுது ஒரு மனத்தையாலும் ஒருவரோடு பேசும் பொழுது ஒருவரை பற்றி நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் முழுவதுமாக விளங்காவிட்டாலும் ஓரளவு நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அப்போ எங்களுடைய திருச்சபையில் இருக்கிற வாலிபர்களை நாங்கள் அவரோடு நாங்கள் பழகும் பொழுது அவர்களுக்கு இருக்கிற விருப்பங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள இதுவாக இருக்கும் இப்போ சில விருப்பங்கள் கடவுளுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் சில விருப்பங்கள் உலகத்துக்கு ஏற்ற விதமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்காக அவர் அதை விரும்புகிறார் என்று நாங்கள் அதை செய்ய முடியாது அனுமதிக்கவும் இயலாது முடியாது இப்போ அப்போ என்ன விருப்பம் என்றதை நாங்கள் முதலாவது பார்க்கறது நல்லது இப்போ சில பேருக்கு சில திறமைகள் இருக்கும் பாச சொன்னது போல சில பேருக்கு இசை வாத்திய கருவிகள் வாசிக்கிற திறமைகள் இருக்கும் விருப்பங்கள் இருக்கும் சில கிட்டாரோ அல்லது ஓகனோ இது ஒரு அப்போ அவர் எந்த துறையில் அவர் அதிக விருப்பம் காட்டுறாரோ அல்லது எது எதிலே அவருக்கு திறமை இருக்கிறதோ அந்த அந்த பகுதிக்கு நாங்கள் அவரை விட வேணும் அப்ப அது அதில் நாங்கள் ஊக்குவிக்கும் பொழுது அவர்கள் அதுல ஒரு திறமசாலிகளாக வருவதற்கு அது அதுவும் ஒரு ஊழியம் பாத்தியங்களை வாசிப்ப யார் ஜோஷபாத் யுத்தங்கள் வரும் பொழுது அம்மோனியர் மோபாவியர் செய்யின் மலை தேசத்தார் எல்லாரும் புறப்பட்டு அவனுக்கு விரோதமாக வரும் பொழுது ஒரு சாதாரணமான மனிதன் பயந்து கொள்வது போல அவனுக்கும் ஒரு பயம் ஏற்பட்டது இருந்தாலும் அவன் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இது ஒருமனப்பட்டு ஒன்று கூடி ஜிபித்து தேவன் நோக்கி வேண்டுதல் செய்து அதில் நீங்கள் பார்த்தால் அவர்கள் எல்லாரும் ஆயுதங்களோடு அவனுக்கு எதிராக நிற்கிறார்கள் இப்போ ஆயுதங்களோட நிற்கிறவர்களுக்கு ஆயுதங்களோட போய் புறப்பட்டு போய்த்தால் நாங்கள் யுத்தம் பண்ணலாம் ஒரு வெற்றியோ தொழிலோ ஏற்படும் ஆனால் இவன் அதற்கு மாறாக ஜோசபாத் பாடகர் குழுவை முன்பாக நிறுத்துகிறார் அப்ப பாடகர் குழுவை முன்பாக நிறுத்தி அவர்கள் பாடி துதி செய்த அதுவனை ஆராதித்த பொழுது வந்தவர்கள் எல்லாரும் தங்களுக்குள்ள தாங்களே விட்டு விழுந்தார்கள் அப்ப இது ஒரு பெரிதான ஒரு விஷயம் என்ன இந்த பாடல்கள் துதிகள் வாத்தியங்கள் மூலமாக கர்த்தர் இன்னும் மகிமைப்படுகிறவர் அப்ப அவர்களை விரோதமா என்ன விரோதங்கள் எதிர்ப்புகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்ததோ அதை இவைகளின் மூலமாகத்தான் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் அப்ப பாடல் உண்மையிலே நாங்கள் இதை உலக ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு விசர்த்தனமான ஒரு காரியமா இருக்குது அவங்க ஆயுதம் கூட நிக்கிறாங்க நாங்கள் கிட்டாரோட ஒவ்வொன்றோட வேணும் என்றால் எப்படி இருக்கும் அதாவது முழு பைத்தியக்காரன் தான் சொல்லுவார்கள் அப்ப தேவனுடைய பார்வையில் நாங்கள் பைத்தியர்களாக இருந்தாலும் ஆனால் விஷ மனுஷருடைய பார்வையில நாங்கள் பைத்தியர்களாக இருந்தாலும் தேவனுடைய பார்வையில நாங்கள் விசேஷமாக அப்ப பைத்தியமாக தோன்றுகிற பிரசங்கத்தினால கூட விசுவாசிகளை ரட்சிக்கலாம் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப சில விஷயங்கள் பார்க்கும் பொழுது பைத்தியமாக இருக்கும் ஆனால் அதுல வெற்றி இருக்கும் 
அப்ப கடைசியில அந்த யுத்தத்துல வெற்றி பெற்றது காரணம் அவள் தங்களுக்குரிய வாத்தியங்கள் எடுத்து வாசித்து தேவனை தூய்த்தார்கள் இப்ப வாத்தியங்கள் வந்து இசை 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 மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் அப்ப அவர்களை எந்த துறையில நாங்கள் விட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் பா இதுல விருப்பம் இருக்குன்னு சொல்லி சில பேருக்கு பாடுகிற விரு ஆற்றல் இருக்கும் அவர்களை பாடுவதற்கு நாங்கள் அழைக்கின்றன <laughs> இல்லாத ஒரு திறமையை பேசுகிறார் அப்படி என்றால் என்னால் பேச முடியாது நான் திக்குவாய் மந்தனாவ் நான் ஒரு விஷயத்தை சொன்னேன் என்றால் அது ஜனங்கள் எந்த அளவுக்கு விளங்கிக் கொள்வாங்களோ தெரியல என்று சொல்லி சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் அவனுக்கு உதவியாக ஆர்வனை கொடுக்கிறார் நீங்கள் அதில் வாசித்து பார்த்தால் யாத்ராகமத்தில் ஆர்வன் நன்றாய் பேசுகிறவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அப்ப கடவுள் தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் வேலைக்காக பேச தெரிந்தவனையும் வைத்திருக்கிறார் பேச தெரியாதவனையும் வைத்திருக்கிறார் இப்ப எவரையுமே நிராகரிக்கவில்லை அப்ப இதுதான் என்ற திருச்சவ செய்யணும் பேச திறமை உள்ள இவர் தான் தேவை என்று திறமை இல்லாத தள்ளிவிடக்கூடாது அவரை வேறொரு திறமையில நாங்கள் பாவிக்கிறோம் அப்ப இத புரிந்து கொள்ள வேண்டியது திருச்சபை இது இது அவர்கள் தாங்க இல்லை எங்கள் திருச்சபை என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாரும் சேர்த்து நான் போதகர் என்றால் என்னைத்தான் நான் சொல்லுகின்றேன் இதை நான் செய்யணும் இதுல நான் தவறுன என்று சொன்னால் அங்க எல்லாம் தவறு போயிடும் ஆகவே இது எங்களிடத்துல விழுந்த ஒரு பாரிய பொறுப்பு இதை நாங்கள் சரியா செய்யும் பொழுது அவங்க அவங்களை நல்வழிப்படுத்த முடியும் உண்மைதான் பாசர் அருமையாக நல்ல காரியத்தை சொல்லி முடித்திருக்கிறீர்கள் உங்கள நீதிமொழிகளில் கூட ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஆட்டின் நிலையை அறிந்து நடத்து என்று சொல்லி ஆகவே எப்படியாக வாலிபர்களை கூட நாங்கள் அவர்களுடைய நிலைகளை அறிந்து அவர்களுக்கு எப்படியான காரியம் இருக்கும் நீங்க சொன்னது போல அவைகளுக்கு அவர்களை கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் அவர்களும் ஒரு அர்ப்பணிப்பு கத்தரு பயந்து இன்னும் அவர்கள் வளர்ந்து இப்ப நீங்கள் எப்படி ஒரு ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வாலிபர்களை நடத்துகிறீர்களோ அவர்களும் ஒரு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிகளுக்கு அல்லது அவர்களும் ஒரு உங்களுடைய நிலைகள் அல்லது உங்களுடைய காலங்கள் போய் முடிந்த பிற்பாடு அவர்கள் இன்னொரு வாலிபனை ஒரு நடத்துவதற்கு அல்லது வளர்ப்பதற்கு எதுவாக மாறும் உண்மையில இந்த வேலையிலே நாங்கள் அருமையான காரியங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்கள வாலிபர்களுக்கும் பிரயோஜனம் போதகர்களுக்கும் பிரயோஜனம் தேவனுக்குள்ளே வளர்ந்து கொண்டு வருகிற விசுவாச பிள்ளைகளுக்கும் பிரயோஜனம் பெற்றோர்களுக்கும் பிரயோஜனம் தான் ஆகவே கத்தருடைய நாமம் இதில் மகிமைப்பட்டிருக்கிறது உண்மையில பல விடயங்களை இன்னும் பேசலாம் நானாலும் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்குள்ளே கடந்து செல்லலாம் நாங்கள் வாலிபர்கள் ஐக்கியங்கள் அல்லது வாலிபர்கள் எப்படியாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற பல காரியங்களை பேசி இருக்கிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் எல்லார் சபைகள் ஒருமனமாக கத்தருக்கென்று செயற்பட வேண்டும் அல்லது ஒரு ஐக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் இந்த நாட்களிலே அநேகர் பல பிரயாசங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்காக பல சபை போதகர்களை இணைத்து அதற்குரிய ஆலோசனைகளை கேட்டு எப்படியாக செய்யலாம் என்று சொல்லி பல தேசங்களிலே கத்தருடைய நாமம் ஒன்றை மகிமைப்படுத்தக்கதாக அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில இங்கே எங்கள் மத்தியில வந்திருக்கிற பாஸ்டர் ஸ்டாலின் பாஸ்டரும் கூட நோர்வே தேசத்திலே ஒரு சபைகளுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம் வர வேண்டும் விசுவாசிகளுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம் வர வேண்டும் போதகர்களுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம் வர வேண்டும் என்று பல வருடங்களாக அவர் பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பாஸ்டர் நீங்கள் நீங்கள் இந்த நாட்களிலும் இதனுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளவு அல்லது இது எப்படி கத்தருடைய நாமம் இதன் மூலமாக இன்னும் விஸ்தாரமாக்கப்படும் அல்லது மகிமைப்படும் என்று நீங்க நினைக்கிறீர்கள் அந்த 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 இந்த இந்த விடயங்களை குறித்து சற்று சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் அநேகருக்கு அது கேட்பதற்கு இன்னும் உற்சாகமா இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் நாம ஒஸ்லோ மாநகரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே அநேக சபைகள் இருக்கிறது நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஜனங்கள் வாழ்கிற இடங்களிலே அந்தந்த இடங்களிலே சபைகள் இருக்கிறது அது அதிலே ஒரு தவறும் அல்ல ஒரு கூடாத காரியமும் அல்ல கத்தர் எல்லாரையும் ரட்சிக்க விரும்புகிறார் இந்த உலகத்தின் பாவங்கள் பாவங்களுக்காக தேவன் மறித்தார் இப்ப ஆண்டவர் என்ன செய்து வருகிறார்கள் சொன்னால் எங்கெங்கே தன்னுடையவர்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கங்கே ஆண்டவர் ஊழியக்காரர்களை அழைக்கிறார் அந்தந்த இடத்திலே சபைகளை ஆண்டவர் தான் நிறுவி வருகிறார் அப்படி நிறுவி வரும்போது நாங்கள் பார்க்கிறோம் நாம் உலகத்திற்கு உல சரியான முறையிலே நல்ல வெளிச்சமாகவும் சாட்சியாகவும் உப்பாகவும் விசேஷமாக இந்த இடத்து மாநகரத்திலே நாம் இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரர்களாகிய நாம் முதலிலே நமக்குள் ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஐக்கியத்தின் ஊடாக நிச்சயமாக நம்முடைய சபைகளுக்குள்ளாக ஒரு நல்ல ஐக்கியம் வரும் அது என்னுடைய விசுவாசம் இதை என்னுடைய அனுபவ ரீதியாக கடந்த எட்டு வருடங்கள் இந்த ஐக்கிய சபைகளை நான் நடத்திய அனுபவத்தின் ஊடாக இதை நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் 
சபை கர்த்தருடையது அவர்தான் சபைக்கு தலையா இருக்கிறார் இப்போ ஆண்டவர் தன்னுடைய சுயரத்தத்தை சிந்தித்தான் என்ன செய்தார் ஜனங்களை ரட்சிக்கிறார் ஊழியக்காலுடைய என்னுடைய ரத்தம் அல்ல நான் ஜனங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தவில்லை தேவாதி தேவன் தன்னுடைய சுயரத்தத்தை சிந்தி எங்களை ரட்சித்தாரு அந்த சபையை நடத்துவதற்காக ஆண்டவர் பல இடங்களிலே பல மாவட்டங்களிலே பல தேசங்களிலே ஆண்டவர் ஊழியக்காரர்களை அழைக்கிறார் அந்த நாங்கள் எந்த பட்டணத்தில் இருந்தாலும் இப்ப லண்டன்ல இருந்தால் லண்டன் தேசத்து சபைகள் சபை ஊழியக்காரர்கள் இப்ப ஒஸ்லோ ஒஸ்லோவில் நாங்கள் வாழ்கிறோம் நம்முடைய சபை சபைகள் சபை ஊழியக்காரர்கள் இப்போ ஜெர்மனிலே அப்படி இல்லையா பிரான்ஸ்லேயே அப்படி இலங்கையிலே அப்படி அப்படி நாம் நமக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியத்தை வைத்திருக்கும் போது ஊழியக்காரர்களுக்குள்ளே சபைகள் சபை மக்களிடையே ஒரு நல்ல உறவு அங்கு உருவாகிறது அப்படி உருவாகும் போது என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் சபை உலகுக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது சாட்சியாக இருக்கிறது உப்பாக இருக்கிறது இரண்டா எங்கள் மூலம் தான் ஆண்டவர் மகிமைப்படுகிறார் சபை மூலம் தான் கர்த்தர் மகிமைப்படுகிறார் இல்லையா ஆக ஆகவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவருடைய சீடர்கள் என்பதை எதனால் காண்பிக்க முடியும் இப்ப வேத வேத புஸ்தகத்தை தூக்கி நாம் பிரசங்கிக்கிறோம் சபையிலே ஜனங்கள் எல்லாரும் இப்ப பல விதமான முறைகளிலே இந்த நவீன காலத்திலே என்ன செய்கிறார்கள் பல விதமான முறைகளிலே சத்தியங்களை பார்க்கிறார்கள் கேட்கிறார்கள் இல்லையா கடிதங்களிலே சத்திய வசனங்கள் அனுப்பப்படுகிறது தொலைபேசியிலே நாங்கள் காண்கிறோம் ஜபிக்கப்படுகிறது தொலைபேசியிலே தேவனுடைய வார்த்தைகள் செய்தியை கேட்கிறார்கள் ஊழியக்காரர்கள் தேச தேசம் விட்டு தேசம் போய் தேவனுடைய செய்தியை அறிவிக்கிறார்கள் இப்ப ஆண்டவருடைய வசனம் விதைக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது உலகம் முழுவதுமாக அப்ப இவ்வளவுதான் விதைக்கப்பட்டு கொண்டு இருந்தா இருந்தாலும் அந்த விதைக்கப்படுகிற வசனங்கள் அது முளைத்து நல்ல பலனை கொடுக்கிறதா என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது உண்மையாக இந்த நாம் நம்முடைய என்னுடைய அனுபவத்தையும் இந்த ஒஸ்லோ பட்டணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த சபை ஐக்கியங்களை நான் நன்றாக விரும்புகிறேன் ஊழியக்காரருடைய ஐக்கியங்களை எனக்கு நன்றாக நான் விரும்புகிறேன் காரணம் ஒன்றுதான் ஆண்டவர் மகிமைப்பட வேண்டும் என்பதற்காய் நமக்குள் இப்ப நாங்கள் ஒருவரும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் இந்த ஒஸ்லோவில் இருக்கிறவர்கள் நாம் ஐக்கியப்பட்டு மாசத்திலே ஒரு தடவை கூடி நாங்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் நாம் எல்லாரும் ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரர்கள் அப்ப எங்களுக்குள்ளே ஒரு அன்பை நாம் ஒரு உறவை உருவாக்கும் போது அதனால் தான் இந்த வெளி ஜனங்கள் நாம் ஆண்டவருடைய சீடர்கள் என்று கண்டுகொள்வார்கள் இப்ப ஒரு ரெண்டு மூன்று ஊழியக்காரர்களுடைய நல்ல உறவு இல்லாத பட்சத்திலே நல்ல ஐக்கியம் இல்லாத பட்சத்திலே நாம் உண்மையா புற ஜாதிகளுக்கோ அல்லது விசுவாச மக்களுக்கோ ஒரு சாட்சியாக இல்லை உண்மையாக என்னுடைய அனுபவத்தில் ஊழியக்காரர்களுடைய ஐக்கியம் இல்லாத பட்சத்திலே சபை மக்களுக்குள்ளே கூட ஒரு ஐக்கியம் வராது இப்ப நாம் சில வேளையில கடைக்கு போகும்போது ஒரு ஷாப்பிங் சென்டருக்கு போகும்போதோ எத்தனையோ விசுவாசிகளை நாம் காண்கிறோம் காண்கிறோம் அப்ப எல்லாரும் நாம் சில வேளை கூட காணும் போது ஒரு அன்பாக நின்று நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்பதை ரெண்டு பேர் நாம் சேர்ந்து கதைத்தால் மூன்றாவது ஒரு மனிதன் பார்க்கும் போது அவன் அந்த வித்தியாசத்தை உணர்ந்து கொள்வான் இப்ப நீங்களும் நானும் சபை வேறு வேறு சபைக்கு போவதால் அது தவறு இல்லை நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் கத்தருடைய சித்தம் பல சபைகள் பல இடங்களிலே இயங்குவது ஆண்டவர் தான் ஊழியக்காரை அழைக்கிறார் ஏற்படுத்துகிறதும் அவர் அப்ப நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நமக்குள்ள ஒரு ஐக்கியத்தை உருவாக்குவதில் தவறு இல்லை நிச்சயமாக அதனாலே உண்மையாக ஒவ்வொரு சபைக்கும் கத்தர் ஜனங்களை கொண்டு வருவார் நாம் அப்போ சொன்ன பார்க்கிறோம் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்திலே கடைசி வசனங்களிலே கத்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு சேர்த்து கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லி அப்ப நாம் அல்ல ஆண்டவர் தான் சேர்க்கிறாரு அப்ப கத்தர் எப்படியானவர்களை சபையிலே கொண்டு வருவார் இப்ப நீங்க ஒரு மேய்ப்பனாக இருந்தால் உங்களுடைய மாடுகள் இருந்தால் வனாந்திரத்திலே ஆடுகளை கொண்டு மேய்க்க போக மாட்டீர்கள் தண்ணீர் இல்லாத இடத்திலே ஆடுகளை கொண்டு மேய் ஆடுகளுக்கு நீர் குடிக்க கொண்டு போக மாட்டீர்கள் அப்ப எங்கே மேய்ச்சல் உண்டோ எங்கே நீர் உண்டோ அங்கேதான் கொண்டு போவீர்கள் ஆண்டவர் எங்கே மேய்ச்சல் உண்டோ எங்கே நீர் உண்டோ அங்குதான் ஜனங்களை கொண்டு வருகிறார் அப்ப இங்கே எந்த சபையிலே ஐக்கியம் உண்டோ எந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற ஊழியக்காரர்களுக்கு உள்ளே எந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற சபைகளுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம் இருக்கிறதோ அங்கேதான் ஆண்டவர் ஜனங்களை கொண்டு போகிறார் கத்தர் என்ன செய்கிறார் என்றா இந்த உலகம் என்னும் ஒரு பெரிய வழியில் இருந்து சபை எக்கிளேசியா என்று சொல்வார்கள் சபைக்குள்ளே கத்தர் கொண்டு வருகிறார் ஆண்டவருக்கு தெரியும் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற மனுஷர்களுடைய உள்ளத்தை பற்றி யார் யார் என்னுடைய ஆடுகள் என்று நாம் அல்ல கத்தருக்கு தான் உண்மையாக தெரியும் இல்லையா அப்ப ஆகவே தான் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் கத்தர் அனுதினமும் கொண்டு வந்தார் அப்ப முதலாவது நாம் இந்த ஐக்கியத்திலே 
ஐக்கியத்தை ஊழியக்காரர்களை உருவாக்குவதிலே உண்மையாக அனுபவ ரீதியாக பல நன்மைகள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உண்டாகிறது தேவன் மகிமைப்படுகிறார் அதில் எந்தவித தீமையும் இல்லை என்றுதான் என்னால் சொல்ல முடியும் உண்மையாக நாம் நல்ல நோக்கத்தோடு கத்தெடுக்கின்ற ஊழியம் செய்த செய்வோமாக இருந்தால் நாம் ஒரு மாசத்தில் ஒரு தடவை எல்லா சபை ஊழியக்காரர்களும் கூடி இந்த பட்டணத்துக்காக ஜபிக்கிறது நல்லதாக இருக்கிறது நம்முடைய சபைகளுக்காக நாங்கள் மாறி மாறி ஜபிக்கிறோம் அது எங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை தருகிறது அப்ப நாங்கள் ஜபத்தின் பிற்பாடு கூடி இருந்து கதைக்கும் போது அல்லது வேத வேத வசனத்தை நாங்கள் தியானிக்கும் போது ஒரு அனுபவ ரீதியாக ஒவ்வொருவர்கள் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் தங்களுடைய அனுபவத்தை பரிமாறி கொள்ளும் போது நாம் என்ன செய்கிறோம் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் கற்றுக்கொள்ளும் அதுவும் ஆண்டவர் தான் செய்கிறார் கத்தர் தான் கற்றுக் கொடுக்கிறார் இதுல எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் எந்த பெருமைகளும் இல்லாமல் நாம் ஆண்டவர் ஒரே மகி நாமம் மகிமைப்படப்படும் என்று செய்யும் போது பல நன்மைகள் உருவாகிறது ஆகவே இந்த தொடர்ந்தும் இந்த காரியத்தை நான் ஜபத்தில் வைத்து வருகிறோம் நம் சபையிலே ஜபிக்கிறோம் இப்போ கூடி வருகிற சபைகள் கூட கூடி வருகிற ஊழியக்காரர் கூட நாம் சேர்ந்து அதற்காக ஜபிக்கிறோம் எல்லாரும் வர வேண்டும் என்பதற்காக எல்லா சபைகளும் ஒரு நாள் கூடி அது சபைகள் மாத்திரமல்ல எல்லா சபைகளில் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளும் கூடி நாம் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அஸ்திவாரம் போட வேண்டும் என்பது கத்தருக்குள்ளாக என்னுடைய கனவு இல்லையா இரண்டு அவர்களுக்கு ஒரு அவர்களுக்கென்று ஒரு சபையை வருங்கால சபை ஏற்படுத்துவது நம்முடைய பொறுப்பு அதை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து செயற்படுவோமாக இருந்தால் ஒரு பெரிய வல்லமையான வாலிப சபையை எங்களால் உருவாக்க முடியும் என்னுடைய கருத்தின்படி நாம் வித்தியாசமான மனுஷர்கள் இருக்கிறோம் என்னுடைய கருத்தின்படி நாம் இப்ப ஒஸ்லோ நிலையை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் நம்முடைய சபைகள் சேர்ந்து இணைத்தால் பெரிய ஒரு வாலிப வருங்காலத்தில் வாலிப சபைகளை பலமாக நிறுவ நிறுவ முடியும் தனித்தனியை இயங்குவதை விட நாம் பலப்படும் போதுதான் ஒன்றிணையும் போது ஐக்கியப்படும் போதுதான் கட்ட பெரிய காரியங்களை செய்வார் நம்ம மத்தியிலே அந்த ஒரு ஒரு தெய்வீக கனவோடு தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறேன் நிச்சயமாக ஆவியானவரதை ஆசீர்வதிப்பார் முதலாவது எல்லா ஊழியக்காரர்களும் கூட வேண்டும் மாசத்தில் ஒரு தடவை நாங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டும் இரண்டாவது அதனூடாக ஒரு உறவு சபை மக்களுக்குள்ளே வர வேண்டும் இதனூடாக வாலிப பிள்ளைகளுடைய வருங்கால சபை கட்டப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு தெய்வீக கனவு கட்ட நிச்சயமாக ஆசிரியப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆமே நாமே நிச்சயமாக பாசமில் அருமையான காரியத்தை இந்த சபைகள் அதாவது ஒருமனமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஐக்கியமாக இருந்து கத்தருடைய காரியங்களை செயற்படுத்த வேண்டும் ஊழியர்கள் அதிலும் விசேஷித்த விதமாக மாசத்தில் ஒரு தடவையோ சேர்ந்து ஜபித்து இன்னும் பட்டணங்களுக்காக அந்த இருக்கிற தேசங்களுக்காக பொதுவான காரியங்களுக்காக ஜபித்து தங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது இவ்வளவுத்திற்கு இன்னும் கத்தருடைய காரியங்களை விஸ்தாரப்படுத்தலாம் என்பதை அருமையாக சொல்லியிருந்தீர்கள் அத்தோடு உங்கள் நீங்கள் கதைத்த விடயத்தில் இருந்து நானும் கூட இந்த இடத்துல இருந்து சொல்ல நீங்கள் ஒரு அறிவித்தலை கூட கொடுக்கிறீர்கள் நோர்வே தேசத்தில் இருக்கிற சபைகள் அல்லது போதகர்கள் இந்த ஐக்கியத்துக்குள்ளே கடந்து வர வேண்டும் என்பது உங்களுடைய விருப்பம் வாஞ்சியா இருக்கிறது அந்த அறிவித்தல கூட நாங்கள் வல்லமை துணி இணைய வானொலி சார்பாக கூட நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ள முடியும் இல்லையா பாச நிச்சயமா அவருடைய அழைப்பு எப்பவும் இருக்கிறது உண்மையாக நாம் ஒரு நாள் எல்லாரும் ஒன்று கூடுவோம் என்ற விசுவாசத்துடன் நம்பிக்கையோடும் தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் பெரிய ஜபம் நான் சொன்னது போல கனவு கத்தரதை வாய்க்கப்படுவாங்க விரும்பியும் உங்களுடைய அனுபவத்தின் ரீதியில வந்து இன்றைக்கு சில சபைகள் வந்து அக்கியப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இப்ப சபைகள் முதலாவது ஊழியக்காரர்கள் நாம் ஐக்கியப்படும் போதுதான் சபைகள் ஐக்கியப்படும் அப்ப சபை மக்களுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம் வர வேண்டும் நாம் ஒரே தேவனின் பிள்ளைகள் ஒரே இடத்துக்கு போய் சேரப்போகிறோம் அப்போ ப இந்த பூமியிலே நாம் எதை செய்கிறோமோ அது பரலோகத்திலே கட்டப்படும் கட்டப்படும் என்ற ஒரு சிந்தை நிச்சயமாக நமக்கு வரும் அப்போ அதுக்கு இப்போ நாம் எல்லாருக்கும் நாம் அழை அழைப்புதல் கொடுக்குறோம் எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம் தொடர்ந்தும் அந்த அழைப்பு இப்போவும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இப்போ சில வேளை நாம் வாழ்கிற தேசங்களிலே நமக்கு தெரியும் நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய வேறு வேலை காரியங்கள் அநேகர் நாம் நம்முடைய சொந்த முழு நேர ஊழியம் இல்லாமலும் ஒரு வேலை செய்து கொண்டு வருமானத்தை எடுத்து கொண்டு தான் நாம் என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கிறது ஊழியம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அப்ப ஊழியம் என்று சபை ஊழியம் என்று பார்க்கும் போது உண்மையாக அது நிறைய காரியங்கள் ஒரு சபை ஊழியத்தில் உண்டு அப்ப ஊழியக்காரர்களுக்கு நிறைய வேலைகள் உண்டு உண்மையா இதனால் பல காரியங்களால அது தடைபட்டு வந்தாலும் உண்மையாக நான் வருகிற காலத்துக்குள்ளே அப்படியான ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் வழி நடத்துவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நிச்சயமாக நிச்சயமாக பாசர் மேல 
எங்களுடைய விருப்பமும் கத்தருக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு வாஞ்சயமாகத்தான் இந்த நீங்க சொல்லுகிற காரியம் எல்லோரும் ஐக்கியப்பட வேண்டும் ஒருமணமா இருக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய அந்த பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய ஸ்தானாதிபதிகள் ஆகவே ஸ்தானாதிபதிகள் என்றால் ஒரு நாட்டினுடைய தூதுவர் என்றால் அந்த நாட்டை குறித்து தான் நாங்கள் பிரஸ்தாவப்படுத்துவோம் அல்லது பிரகடனப்படுத்துவோம் ஆகவே நாங்களும் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக ஒரு குழுக்களாக இருந்து விடாதபடி நாங்கள் கத்தருடைய பிள்ளைகள் கத்தருடைய ராஜ்யத்தை குறிய ஸ்தானாதிபதிகள் என்று சொல்லத்தக்கதாக உண்மையில இந்த சபைகள் ஒன்று அதாவது ஒருமனமாக ஐக்கியமாக இருக்கிறது விசுவாசிகள் ஐக்கியமாக இருப்பது என்பது நிச்சயமாக அநேகர் தேவனை அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் தேவனிடத்திலே கிட்டி சேர்ந்து தேவனுடைய வருகை கண்டும் அநேக தேவ பிள்ளைகளும் ஆயத்தப்படுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் பாச சொல்லுங்கள் நீங்கள் இதை குறித்து உங்களுடைய அனுபவம் பல பல பலமாக இருக்கும் சொன்னால் இதற்குள்ளே பல அனுபவங்களுக்கு கூட கூட கடந்து வந்திருப்பீர்கள் உங்கள் எங்கள் தேசங்கள் எப்படி ஐக்கியங்கள் இன்னும் ஐக்கியங்கள் எவ்வளவுத்துக்கு முக்கியம் என்பதை சொல்லுங்கள் சபையிலே சபைக்குரிய ஆக்கியங்கள் போதகர்களுக்குரிய ஆக்கியங்களை பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் நாள் காணாது என்றால் அப்படி பேச வேண்டியிருக்கு என்ற நிலைமைகள் எல்லா இடங்களிலும் அந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது முரண்பாடுகள் ஒருவரோடு பேசுவதில் சபைக்கு செல்ல முரண்பாடு இதெல்லாம் இன்றைக்கு பெருகி கொண்டு வருகின்றது அப்ப இதுக்கு நாங்கள் வேறு யாரிடமோ அல்லது வேறு மக்களிடத்திலும் நாங்கள் குற்றம் சாட்ட முடியாது இதுக்கு நாங்கள்லாம் உத்தரவாதிகள் இப்ப நான் அறிவித்தக்கதாக நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஊழியத்தில் ஈடுபட்டுறான் ஊழியத்துக்கு வந்துடான் எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ரட்சிக்கப்பட்டு வந்து போன 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 மாதம் இருபதாம் தேதியுடன் அதை போ அதாவது வைகாசி மாதம் இருபதாம் தேதியுடன் முப்பது ஆண்டுகள் நிறைவேறி இருக்கின்றது அப்ப இருபத்தி மூன்று வருஷங்கள் நான் வேறொரு சபையில யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சபையில இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இருந்தான் அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சு காலகட்டங்களில் நாங்கள் பார்ப்போம் இருந்தால் ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு ரெண்டு மூன்று நாலு ஆவிக்குரிய சபைகள் தான் இருந்தது அந்த அந்த நாட்களில் நிறைய சபை போதகர்மார்களுக்கிடையே நிறைய ஐக்கியங்கள் இருந்தது சபைகளுக்குள்ள நல்ல ஐக்கியங்கள் இருந்தது ஒரு ஒரு சபையில் ஒரு ஒரு நிகழ்வண்டால் எல்லா சபைகளும் தங்களுடைய காரியங்களை விட்டுவிட்டு வருவார்கள் அந்த அளவுக்கு மிக நெருக்கங்கள் இருந்தது இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கிளிநொச்சி பவனியா வரைக்கும் உள்ள திருச்சபைகளும் நல்ல ஐக்கியங்கள் உறவுகள் இருந்தது அந்த காலத்தில் ஆனால் பிற்பாடு நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது சபைகள் நிறைய வளர்ந்துருக்கிறது இன்றைக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் பார்த்தா அல்லது பவனியாவில் பார்த்தா கூட எண்ணிக்கை இல்லாத அளவுக்கு சபைகள் உருவாகி இருக்கின்றது சபைகள் உருவாகினது உண்மை ஆனால் எந்த அளவுக்கு ஐக்கியங்கள் இருப்பதுன்றது ஒரு கேள்வி இப்போ முதலாவது சபைக்குள்ள ஐக்கியம் பெறுவதற்கு முன்பதாக அந்த போதகர்மார்கள் ஊழியர்களுக்கு இடையில முதலாவது சரியான ஒரு ஐக்கியம் பெற வேண்டும் சரியான ஒரு ஒருமனப்பாடு பெற வேண்டும் இப்போ நாங்கள் மனம் திறந்து பேசப்போனால் இன்றைக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கிற ஒருவருக்குள்ளவர்கள் இருக்கிற முரண்பாடுகள் இல்லாத ஒருவருடைய குறைய அங்கே தூற்றி திரிவது அல்லது ஒருத்தரை பற்றி பிழை சொல்வது இன்றைக்கு சபை என்ற சந்தையில் மலிந்து போயிருக்கின்றது அப்ப முதலாவது அதுகள் அவைகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் நாங்கள் யாரும் தெய்வங்கள் அல்ல எல்லாரும் மனுஷர்கள் எங்களிடத்துல குறைகள் உண்டு கலவீனங்கள் உண்டு நாங்கள் எல்லாரும் மனுஷர்களா இருக்கிறபடினா இப்ப உதாரணத்துக்கு தாவீது ஒரு தவறு செய்த பொழுது இப்ப தாவீது தேவனுடைய இருதயத்துக்கேற்ற மனுஷனாக இருந்திருந்த தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்த பொழுதிலும் அவன் தவறு விட்ட பொழுது அவன் ஏதோ தவற விட்டுட்டான் சொல்லி கருத்தரதை விடவில்லை இப்போ அவனுக்கு அதை உணர்த்தும்படியாய் நாத்தான் தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறார் இந்த நாத்தான் தீர்க்கதரிசி தாவினிடத்தில் வந்து அவனுடைய குற்றத்தை அவனுடைய தவறை உணர்த்துகிற விதம் அதுதான் மிக முக்கியம் என்று அவன் ஒரு ராஜா இப்போ நீ ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறை செய்தா என்று சொல்லி அவன் காரசாரமாக பேசி ஒரு பகைமையை உருவாக்க முற்படவில்லை ஒரு கதையை சொல்லி ஒரு ஐஸ்வர்ணத்தில் ஐஸ்வர்கிய வாரணத்தில் ஒரு நூறு ஆடுகள் இருந்தது அவன் தன்னிடத்தில் வந்த ம விருந்தாடினருக்கு தன் ஆட்டில் எடுக்காமல் ஒரு ஏழைந்து ஆட்டை எடுத்தான் என்று அப்போ தாவிது தன்னுடைய வாயினாலே சொல்கிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த மனுஷன் கொல்லப்பட வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் சொல்கிறான் நீ தான் அந்த மனிதன் அப்போ அந்த சொல்லப்படுகிற இடம் சொல்லப்படுகிற சூழ்நிலை சொல்லப்படுகிற கதை சொல்லப்படுகின்ற சாரம்சம் ஒரு மனிதனுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் தாவிது அதை உணர்ந்தான் அப்போ இதே விதமாகத்தான் நமக்குள்ள ஒரு முரண்பாடுகள் ஒரு குரங்கு ஏற்படும் பொழுது அதே அதே நாங்கள் அவரவர்களோடு பேசும் பொழுதும் அதிகமான பிரச்சனைகள் தவிர்க்கப்படுகின்றது இது முதலாவது வர வேண்டிய காரியம் இரண்டாவது காரியம் நீங்கள் கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது பேதுருவை பவுல் முகமுகமாக எதிர்த்தார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் அது பகிரங்கமாக எதிர்க்கிறார் மக்கள் மத்தியில் ஏனென்றால் அந்த தவறு வந்து அநேகர் விழுந்து போவதற்கும் ப
അവർ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ വന്നപ്പോഴത് തുടരാണ് അവൻ മറ്റേ പക്കത്തിൽ വന്ന് യൂത റോഡിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന തഹവല ഈ പൗൽ കേട്ടപ്പോൾ കേൾവിപ്പെട്ടപ്പോഴത് കൂടെ എനിക്ക് അപ്പോൾ ചൊല്ലുക നീർ യൂതനായിരിക്ക് യൂത മുറവീൻപടി നടവാമൻ പുറജാതിയാർ മുറവീൻപടി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്ക യൂതരെ പാർത്ത് പുറജാതിയാരെ പാർത്തു യൂത മുറവീൻപടി നടക്കലാമുണ്ട് നീ എപ്പിടി ചൊല്ലാമുണ്ട് അപ്പം അന്ത വിഷയം അതിലല്ലെങ്കിൽ പാർത്താൽ തിരിയും അതിലെ ഭരണഭാവം എളുപ്പുണ്ട് പോകാറ് അനേക യൂതറുകളും എളുപ്പുണ്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പം അത് പഹിരംഗമാക നടന്ന ഒരു വിഷയമാക ഇരുന്ന പടിയാൽ എല്ലാ മക്കളും തെളിവ് പടം പടിയാക അവർ നേരിടിയാകവേ ചൊല്ലുറ ഇതിനാൽ അവർ അവർക്കും ഇവർക്കും തനിപ്പെട്ട കോപങ്ങൾ ഇതും ഇരിക്കവില്ല കാരണം ഉണ്മയിലെ പാർത്താൽ പേതൃപന്ത് സീനിയർ ഉളിയത്തിൽ അപ്പൊ ഒരു ഒരു സീനിയർ ഇരുന്നപ്പോഴതിലും സീനിയർ അവൻ ഒരു മൂത്ത ഉളിയനാക ഇരുന്നപ്പോഴതിലും തവറണ്ട് വരുമ്പോഴത് തേർണുടെ നാമം തൂസിക്കപ്പെടുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത് അവർ നേരിടിയാക വെച്ചുണ്ടാർ അത് മളുപ്പവില്ല അങ്ങനെ പേതൃവും അത് പിളിയാക നയിക്കവില്ല എനിക്ക് രണ്ട് പേതൃവ് രണ്ടാം പേതൃവക്ക് വരുമ്പോഴത് പവലിനുടെ നിരുപങ്ങളെ പറ്റി അവർ ഉയർത്തി പേശുകാർ അവരെ കർത്തർ ഇപ്പടി പാവിത്തിരിക്കാർ ഇപ്പൊ എന്നെ പുറത്തുള്ള നാങ്ങൾ ഉണ്ടാ അപ്പടി ചൊല്ലുന്നതിനെ കണ്ട ചന്തികമായി അണ്ടയിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ മുതലാമത് സഭയിലേക്കുള്ള ഒറ്റമ വരുന്നതിനു മുൻപാക ഊളിയകൾക്കുള്ള ഒറ്റമ വരുന്നതിനല്ല അന്ത ഒറ്റമയെ കിടക്കുന്നത് നാങ്ങൾ ഒരുവർ പേരിൽ ഒരു സുൽറ കുറയൻ തൂറ്റി തിരിയാമൻ അവരുടെ കുറേ സ്ഥലം തവർ പിളകൾ ഏർപ്പെടുമാക ഇരുന്നാൽ അത് നേരിടിയാക നാങ്ങൾ പേസി ഒരു ഒരു തെളിവ് പടുത്തുമ്പോഴത് അവർക്ക് അത് ഉണരക്കൂടിയതായി ഇരിക്കും രണ്ടാമത് സഭകൾക്കുള്ള ഒറ്റമ ഇപ്പൊ സഭകൾക്കുള്ള ചില നേരങ്ങളിൽ ഒറ്റമേകൾ വരാമല്ലപ്പതൊക്കെ പല പല കാരണങ്ങൾ ഇരിക്കും എല്ലാറ്റും നാങ്ങൾ വെളിപ്പെടെ ചൊല്ല മുടിയാതെ എന്താ ഒരു സഭകൾക്കുള്ളും ഒരു സഭയെ ഒരു സഭ ഒരു സഭയ്ക്ക് ഉറന്നമാന കാര്യങ്ങൾ അന്ത ആത്മാക്കൾ ഇന്ത കന പ്രയച്ചനകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനാൽ സഭകളിലെ പലവിധമാന കുഴപ്പങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സഭയിലെ ഒരു പ്രയച്ചന വരുമ്പോഴത് ഒരു സഭയിൽ ഏതാ കുറെ വരുമ്പോഴത് അത് നിദാനിക്ക വേണ്ടിയ പൊറുപ്പ് അന്ത സഭ പോധകരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ അതെ കൈകാലം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു സഭ നടത്തുകയും നീങ്ങൾ ഒരു സഭ നടത്തുകയും എന്ന് ചൊന്നാൽ ഇപ്പൊ ഉങ്ങളിടത്തിൽ എന്തൊരു ആത്മ എന്നിടത്തിലെ വരുമ്പോഴത് ഞാൻ എന്ത് ആത്മാവി വിസാരിത്ത് അത് ഉങ്ങൾക്ക് അറിവിത്ത് ഇപ്പടി വരുകത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ചെയ്യലാം ഇത് എപ്പടി ചെയ്യലാം എന്ന് ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ഇരുവരും പേശുമ്പോഴത് ഉണ്മയിലെ അത് എങ്ങൾക്കൊരു ഒരു നല്ല മതിപ്പ് ഒരു നല്ല തന്മകളെ എങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നല്ല ഉറവ് ഏറ്റെടുത്തു അപ്പൊ സഭയൊക്കെ പ്രയോജന വരാത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരേ വിധമാക മക്കളില്ല ചില പേർ പ്രയച്ചനെ ഏർപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് വരുവാർ ചില പേരെ വച്ചിരിക്കലാത്ത സൂളരകൾ എന്താ അപ്പൊ എല്ലാം നിറയെ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ ഏതുവാക എന്താ നാങ്ങൾ പേശുമ്പോഴുതാൻ അതെ നാങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ള മുടിയും അപ്പൊ അത് നാങ്ങൾ അപ്പൊ ചില നേരങ്ങളിൽ നാങ്ങൾ പാർപ്പമാരെന്താൽ ഒരുവർ ഒരു സഭയിലെന്ത് മക്കൾ വരുമ്പോഴത് അവർ അന്ന് മറ്റേ പോകൂടെ കഥയിപ്പത് കിടയാ ഇതേൻ വരുകാർകൾ ഇന്നത്തേക്കാക വരുകാർകൾ എന്ന് പേശുവത് കിടയാ ഇത് ഞാൻ ചൊല്ലണം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ദേശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ ചൊല്ലും അപ്പൊ അവർക്ക് ആ മക്കൾ വന്നാൽ പോകുമെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നാങ്ങൾ പാത്ത ഉലഹ ഹൃദയ പേശിനാൽ ഒരു ആട്ടുക്ക് കുളയെ കാട്ടിനാൽ ആട് വരും ശരി എന്റെ അത് അത് കുളയെ കണ്ടിട്ട് കുളയെ വരും അപ്പൊ ഇപ്പടി തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂളനകൾ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് നാങ്ങൾ നേരടിയാക നാങ്ങൾ പേശുമ്പോഴത് എങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു നല്ല ഉറവ് എപ്പോഴും സഭയ്ക്ക് പിരിവുകൾ വരാതെ പ്രയച്ചനകൾ വരാതെ അപ്പൊ സഭ ഒറ്റമ അകത്ത് നല്ല ആക്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു മൂലകാരണം അപ്പൊ അടുത്തത് സഭ ഊഴികൾ ഉണ്ടു കൊടുത്തു അത് മിക മുഖ്യം അപ്പൊ യേശു നിങ്ങൾ മാർക്ക് മൂണ്ടാം അധികാരത്തിലെ പാർത്താൽ അവർ തമക്ക് സിദ്ധമാനവരെ വരവളയത്ത് അതിലെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് തമ്മോട് കൂടെ ഇരക്കവും പിരസംഗം പണ്ണവും പിശാസുകൾ വ്യാധികളെ ഗുണമാക്കവും പിശാസുകളെ തുരത്തും അധികാരമുടിയവരാക ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്നു വിധമാണ് അധികാരത്തെ കൊടുക്കുക ഒന്ന് പിരസംഗം പണ്ണതൽ വ്യാധി ഗുണമാക്കുതൽ പിശാസ് തുരത്തൽ ഇന്ത മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ കൂടി അധികാരത്തെ അവർ ഉറുതിപ്പെടുത്തുവതക്ക് അവർ ചൊല്ലുകൾ മുതലാവത് കാര്യം തമ്മോട് കൂടെ ഇരക്കവും അപ്പൊ അവരോട് നാങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ താൻ ഇന്ത കാര്യങ്ങൾ സേൽപ്പെടുത്താൻ മുടിയും അപ്പൊ അവരോടെ കൂടെ ഇരുപ്പതെന്ന് ചൊല്ലത് നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ നല്ല ഉറവ് അതേപോലെ താൻ ഊളികൾക്കിടയിൽ നല്ല ഉറവ് വരുമാകരുന്നാൽ അനേക പ്രയച്ചനകൾ തീർത്തുകൊള്ളാം എനക്കൊരു പോതകർ സുന്നാർ പ്രയച്ചനകളെ തവർക്കുന്നതിക്ക് ഇന്നും ഒരു വഴി ഇരിക്കാം
கர்த்தர் அதுக்குரிய வழிகளை திறப்பார் இதுதான் என்னால் சொல்லக்கூடிய காரியம் ஊழியக்காரர்கள் சபைகள் ஒன்றிணைந்து அல்லது எப்படியாக என்ன முரண்பாடுகளோ அல்லது ஒருவர் மீது ஒருவர் குறைகளை சொன்னால் கூட அந்த கத்தருடைய சிந்தை எவ்வளவு ஆண்டவருடைய சிந்தையை பார்த்தால் உண்மையில அந்த சிந்தை எங்களுக்குள்ளே வருமா இருந்தால் மன்னிக்கிற சிந்தை வேலையால் சிந்தை எப்படியாக மனதுருக்கத்தின் சிந்தை தாழ்மையின் சிந்தை எல்லா சிந்தைகளும் எங்களுக்குள்ள வரும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு நாங்கள் எங்களே பொருட்படுத்த மாட்டோம் ஆகவே நாங்கள் ஒருவரோடு இப்படியாக என்றால் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் என்றால் அவர்கள் அங்கே முன்னணியில நின்று தேவனுடைய பிள்ளைகளை நடத்த வேண்டியவர்கள் அங்கே அவர்கள் தான் எப்பொழுதும் தேவனுக்குள்ளாக இருந்து முன்மாதிரியா இருந்து கத்தருடைய சிந்தை உள்ளவர்களாக இருந்து செயற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது முக்கியமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது அருமையான காரியத்தை சொல்லி இருக்கீங்க இன்னும் ஒரு காரியம் என்னென்று சொன்னால் இப்ப நம்முடைய தமிழ் கலாச்சார பொறுத்தவரையிலே நம்முடைய கலாச்சாரத்துல இருக்கிற ஒரு காரியம் யார் ஒரு காரியத்தை முன்பு நடத்துகிறார்களோ அந்த நடத்துகிறவரை நம்பியே ஜனங்கள் இருப்பார்கள் இல்லையா மேல தேசத்துல அந்த வித்தியாசங்கள் இல்லை இப்ப நான் ஒரு சபைக்கு ஊழியக்காரர் என்று சொன்னால் அந்த தமிழ் சபை மக்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வார்கள் அந்த சபையில் இருக்கிறவர்கள் ஊழியக்காரனே நம்பி இருப்பார்கள் அவர்தான் எல்லாம் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை அவர்கள் இருக்கு அவர்தான் எல்லாம் சரியான முறையில செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் உண்டு அப்ப வந்து எங்களுடைய கலா தமிழ் கலாச்சாரத்துல இருந்து வந்தது அதை நாம் ஒரு நாளும் மறந்து போக கூடாது ஆகவே அந்த தகப்பன் என்ற ஸ்தானத்துல இருந்து கொண்டு உண்மையாக இந்த கலாச்சாரத்தின் ஊடாக ஊறிய ஒரு பழக்கத்தை நாம் சரியான முறையில் விளங்கிக் கொண்டு ஜனங்களை ஒரு குடும்பத்தை நடத்துகிறது போல நாம் நடத்த வேண்டும் அதை நாம் உணர்ந்து விளங்கிக் கொள்வது நம்முடைய ஒவ்வொரு ஊழியக்காருடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியமான காரியம் அது உண்மைதான் பாச நீங்க சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு வருது உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு உத்தரவாதமாக உத்தரவாதமானவர்களா இருக்கிறபடினாலே அவர்களுக்கு அடங்குங்கள் அல்ல கீழ்படிந்து சொல்லுங்க உண்மையில விசுவாசிகள் கீழ்படிந்து அடங்கும் நீங்க சொன்னது போல அப்படியாக அடங்குவார்கள் ஆனால் உத்தரவாதமா இருக்கணும் நாங்கள் ஊழியக்காரர்கள் எல்லா விதத்திலும் உத்தரவாதமா இருக்கணும் நாங்கள் எங்களுடைய நடைகள் நாங்கள் எங்களுடைய நடைகளை பார்த்து தான் நீங்க சொன்னது போல அவர்கள் அதுக்கு கீழ்படிந்து நடப்பார்கள் அல்லது நாங்கள் சொல்லுகிற காரியத்தை கேட்டு செயற்படுவார்கள் ஆகவே எல்லாவற்றுக்கும் உத்தரவாதம் இப்ப கீழ்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்ற எபிரியர்ல வசனத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அது ஜனங்களுடைய கீழ்படுதல் அது கர்த்தருடைய வேண்டுகோள் ஆனால் அதுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒரு காரியம் இப்ப ஜனங்கள் கீழ்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜனங்கள் யாரை பின்பற்றுகிறார்கள் தகப்பனை பாவிக்குரிய தகப்பன் தன்னுடைய ஊழிய வாழ்க்கையிலே உண்மையா சரியான முறையில ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அந்த மாபெரும் கடமை ஒரு ஊழியக்காரர்களுக்கு இருக்கிறது அப்படியாக வாழ்ந்து ஒரு பரஸ்பர ஒரு சிந்தனையோடு எண்ணத்தோடு கத்தருடைய ராஜ்யத்தை எந்தவித தேவையில்லாத சொந்த ஆதாயங்களும் இல்லாமல் நாம் கட்டி வருகிற காரியத்தை ஜனங்கள் கட்டி வர வேண்டும் அதை ஜனங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒரு ஊழியக்காரனுடைய சிந்தனையையும் அவருடைய பரஸ்பர எண்ணத்தையும் கத்தருக்காகத்தான் இதை செய்கிறாரு என்ற ஒரு உண்மைத்தனத்தையும் உண்மையோடு வாழ வேண்டும் அந்த உண்மைத்தனத்தையும் நாம் சரியான முறையில் அதை நடைமுறைப்படுத்தும் போது இந்த ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள் என்னுடைய ஊழிய அனுபவத்தை தான் நான் இப்போ சொல்லுகிறேன் ஜனங்கள் நிச்சயமாக கேள்படிவார்கள் ஒரு என்னுடைய ஊழிய அனுபவம் என்னன்னு சொன்னால் நான் சரியான முறையில நடப்பனாக இருந்தால் என்னுடைய பிள்ளைகள் என் சொல்லை நிச்சயமாக கேட்கும் இந்த அனுபவம் எனக்கு உண்டு அப்ப யாரில் தங்கி இருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம் அதற்காக நாங்கள் எடுத்தவுடனே விசுவாசிகள் மேல எல்லா பணியையும் எல்லா கூட்டத்தையும் போட முடியாது சில அனுபவங்களை நிச்சயமாக ஒழுங்காக ஆவிக்குரிய தகப்பன் இருந்தாலும் வளவி போகிற பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்கள் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆவிக்குரிய தகப்பன் தாயுடைய வாழ்க்கை முக்கியம் அதான் சொல்ல குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியாது இல்லைண்டா இரண்டு பேரும் என்ன செய்வார்களாம் குடியிலே விழுந்துவார்கள் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே முதல் நான் ஆண்டவரை அறிந்திருக்கணும் அறிய வேண்டிய முறையிலே இயேசுவையும் அவருடைய தெய்வத்தன்மைகளையும் நோக்கத்தையும் நான் அறிந்திருந்து அவரோடு எனக்கு ஒரு நல்ல உறவு ஆவிக்குரிய தகப்பனுக்கு இறுக்கமாக இருந்தால் தான் நான் என்ன செய்யணும் அந்த அன்பையும் நான் உண்மையா விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இப்ப நான் விளங்கிக் கொள்ளாத ஒரு உறவை இன்னொரு ஆளுக்கு போய் சொல்ல முடியாது உண்மையா நான் அதை விளங்கி அறிந்து உணர்ந்து அதை வாழ்ந்து அதை சொல்லும் போதுதான் அது ஒரு உப்பாக இருக்கும் சாரமாக இருக்கும் அதை நான் வாழாமல் நான் மேடையில் பிரசங்கம் பண்ணி நீ வாழ் என்று சொல்லும் போது நான் சொல்லுகிற வார்த்தை 
கேட்கிற விசுவாசிக்கு ஒரு உப்ப ஒரு சாரமா அமையாது என்ன இவர் இப்படி எனக்கு சொல்லுகிறார் என்ற ஒரு ஒரு பொல்லாத ஒரு காரியம் அவருடைய மனதிலே நிச்சயமாக விழும் ஆனால் அந்த வாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டு நீங்கள் பிரசங்கிக்கும் போது கேட்கிற ஆத்மாவிலே அதிக பலன்களை பரிசுத்தாவியான உண்டாக்குவார் ஆகவே சபை வாழ்க்கையில உண்மையாக முழுக்க எங்களுடைய கலாச்சாரத்தின் கலாச்சாரத்தை நம்முடைய மனதிலே வச்சு நாங்கள் கண்ணோக்கி பார்க்கும் போது ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் ஊழியக்காரனுடைய வாழ்வு மிக முக்கியம் விளங்குதா அவர் இயேசுவை அறிந்தா தான் அந்த வழியில மற்றவர்களை கொண்டு போக முடியும் நான் அறியாத ஒரு தெய்வத்தையும் நான் அறியாத ஒரு உறவையும் நான் பெற்றுக் கொள்ளாத ஒரு தேவனுடைய அன்பையும் நான் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியாது அதை பெற்று அறிந்து நான் வாழ்வினாக இருந்தால் அந்த உணர்வோடு பரஸ்பட அன்போடு நான் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் ஆகவே முதல்ல நாம் சரியான முறை ரச்சிக்கப்பட்டு நம்முடைய அழைப்பை உணர்ந்து கொண்டு தேவனுடைய நல்ல உறவு வைத்திருக்கணும் இயேசு ரட்சகர் அவர் அதிகாலையிலே பிதாவுடன் போய்விடுவார் எதற்காக செவம் பண்ணுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து பாருங்க அதிகாலையில போய்விடுவார் இருட்டோடே அதிகாலையிலே போய்விடுவார் அப்ப அந்த உறவை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா அந்த உறவு என்ன நோக்கத்துக்காக நான் வந்தேன் யாரிடம் கேட்க வேண்டும் அவருடைய சித்தத்தையே நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்ப அவருடைய சிந்தையின்படியே நான் வாழ வேண்டும் அவருடைய சிந்தனையை நடத்த வேண்டும் அவரைத்தான் கேட்க வேண்டும் இல்லையா இயேசு கிரேசு எங்களுக்கு அருமையான ஒரு பாத்திரம் அந்த ஒரு வாழ்வு எனக்கு இருக்கமாக இருந்தால் என்னுடைய ஊழிய அனுபவத்திலே சொல்ல முடியும் இன்றைக்கு என்னுடைய தேட்டர் வாழன் பேப்டிஸ்ட் திருச்சபையில் இருக்கிற ஜனங்கள் நான் ஒரு காரியத்தை சிற்றிக்கும் போதும் கண்டிக்கும் போதும் அவர்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் காரணம் அவர்களை நடத்துகிற முறைதான் அதுதான் என்னால் சொல்ல முடியும் அருமையான ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருந்தீங்க பாஸ்டர் பிராக்டிக்கலான ஒரு கேள்வி இப்ப உடனே நீங்க கலச்ச வார்த்தையில இருந்து ஒரு பிராக்டிக்கலான ஒரு கேள்வி அவங்களோட கேட்கிறோம் ஒரு ஊழியக்காரன் தன்னுடைய சபையின் பிள்ளைகளோடு சபையின் சக ஊழியக்காரோட அக்கியப்படாமல் இன்னொரு ஊழியக்காரோட நாங்கள் அக்கியப்படலாமா முடியுமா இப்ப என்னன்னு சொன்னா இப்ப என்னுடைய குடும்பத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டா என்னுடைய குடும்பத்தை நாம் அன்பு செய்யாமல் என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் சரியா சரியான வழியில நடத்தாமல் இன்னொரு குடும்பத்திலே போய் நின்று நான் ஆலோசனை கொடுத்து கொண்டு அவர்களோடு நல்ல உறவு வைத்து கொண்டு இருக்க முடியாது அது ஒரு முறையான காரியம் அல்ல அது ஒரு கூடாத காரியம் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து உண்மையாக தேவன் நம் நமக்கு சத்தியம் தெரியும் வேத வசனங்கள் மீது நாங்கள் ஆராய்ந்து விளங்கிக் கொள்ளும் போது தேவன் சபைக்கு தான் எல்லா அதிகாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் கொடுத்து இந்த பூமியிலே உலகம் என்னும் வெளியிலிருந்து சபையிலே ஜனங்களை கொண்டு வந்து தான் அழைத்த ஊழியக்காரர்களை கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணின ஊழியக்காரர்களை கொண்டு கத்தர் பேசி வருகிறார் சரியா அப்படி பேசி வரும்போது அந்த அது ஒரு திருக்குடும்பம் இல்லையா ஒரு ஆவிக்குரிய சபை அங்கே இல்லாத அங்கே தான் முதல் அன்பு இருக்க வேண்டும் ஒருதை ஒருவர் நாம் நேசிக்க வேண்டும் ஒருதருவருடைய பலவீனங்களை தாங்க வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல வேண்டும் ஒருவருடைய குறைகளுக்காக நாங்கள் உதவி செய்து அவர்களை பலப்படுத்த வேண்டும் இப்படி நிறைய ஆலோசனைகள் நாங்கள் பார்க்கணும் பவுலானவர் எழுதின நிறுவனங்களிலே இருக்கிறது இல்லையா புதிய ஏற்பாட்டிலே அப்ப இவை நடைமுறையிலே நாம் ஒரு வாழ சொந்த சபையிலே வாழாத பட்சத்திலே நாம் எந்த ஒரு ஐக்கியத்தை சபைக்கு வெளியிலே செய்தாலும் இப்ப சொந்த குடும்பத்திலே சொந்த சபையிலே வாழாத ஒரு காரியம் வெளியில எப்படி சரிவரும் இப்ப உண்மையான ஒரு அன்பு ஒரு இடத்துல இருக்குமாக இருந்தால் அதனுடைய ஆரம்பம் அஸ்திபாரம் சபையில தான் இருக்கும் இல்லையா அப்ப வேறு இடத்த ஐக்கியம் வைத்திருப்பது உண்மையாக நல்லது ஊழியக்காரர்கள் எல்லா இடத்துலையும் விசுவாசிகள் எல்லாரோடும் எல்லா இடத்துலையும் எப்பவும் நாம் என்ன செய்யணும் ஒருவரை ஒருவரை மன்னித்து அன்பாக இருக்க வேண்டும் இயேசுவின் அன்பை எப்படியாவது நாம் ஜனங்களுக்கோ விசுவாசிகளுக்கோ ஊழியக்காரர்களுக்கோ காட்ட வேண்டும் இதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தம் இரண்டு அன்பின் மூலம்தான் அன்பை தான் ஆண்டவர் சிலுவையிலே தன்னுடைய ஒரே பொறான குமாரனை அனுப்பி அதை வெளிப்படுத்தான் இதுதான் என்னுடைய அன்பு என்று சொல்லி அப்ப அந்த உறவு உண்மையாய் ரட்சிக்கப்பட்டு உண்மையாய் அன் தேவனுடைய அன்பை பெற்று தேவனுடைய சிந்தையோடு வாழ்கிற ஒரு மனுஷருக்கு எல்லாரோடும் அன்பாக இருக்க முடியும் அதுதான் என்னால சொல்ல முடியும் அத ரெண்டு பேரோட கோபிச்சு கொண்டு மூன்றாவதோட அப்படி அன்பு காட்டுவது என்பது அந்த அன்பிலே ஏதாவது ஒரு இடத்தை குறை இருக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஆனால் தேவ இயேசுவின் சிந்தையோடு நாம் உண்மையான அன்பை அதை ருசி பார்ப்போமாக இருந்தால் அந்த ருசி பார்க்கிற அன்பு எது நிச்சயமாக எல்லாரையும் நேசிக்கிற ஒரு அன்பு தான் நல்ல சமாதித்தன் ஓமையிலே நாங்கள் காண்கிறோம் அவனை முன்பின் தெரியாது எங்கேயோ இருந்து வருகிறான் இல்லையா கண்டவுடனே அவர்கள் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படியான ஒரு அன்பு 
இப்படியான அன்பு அந்த உவமை ஆண்டவர் எதற்காக சொல்லுகிறாரு நாம் அயலவர் என்று அன்பு செய்ய வேண்டும் இல்லையா யாரை அன்பு செய்ய வேண்டும் அயலவர்களை எப்படி அன்பு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்விக்கு அதில் தான் அந்த உவமையாக அமைகிறது அதை நீங்கள் பார்க்கும் போது நல்ல சமாளித்த உவமை நம்முடைய உள்ளத்திலே நம்முடைய நினைவிலே எப்பவும் இருக்க வேண்டும் இல்லையா எல்லாரையும் அன்பு செய்ய வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக நமக்கு போதிக்கிறதான் அது அப்படியாயின் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலே நாம் அறிந்தவர்களை எப்படி அன்பு செய்ய வேண்டும் சிந்தித்து பாருங்க ஆமாம் உண்மையில் அருமையான பதில் அதாவது நாங்கள் உண்மையாக எங்களுக்கென்று ஒரு சபை அல்லது விசுவாச பிள்ளைகள் குடும்பங்கள் இருக்கும் பொழுது அவர்களை நாங்கள் விசாரிக்காமல் அல்லது அவர்களோடு ஐக்கியமாக இருக்காமல் மற்ற இடங்களில் ஐக்கியமாக இருப்பது என்பது வேதத்துக்கு ஒரு முரணான காரியம் ஏனென்றால் வேதமே குடும்பத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது தன் குடும்பத்தை நன்றாக விசாரிக்காதவனுடைய விசுவாசமே வீணாயிருக்கும் என்று தான் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே நாங்கள் நன்றாக எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த அவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் கொடுக்கப்பட்ட சபைகளில் ஐக்கியமாக இருந்து அவர்களுக்கு ஒரு அன்பாக இருந்து ஏனியவர்களோடும் அன்பாக இருப்பது தான் தேவனுடைய ஒரு திட்டமாக சித்தமாக அவருடைய ஆலோசனையாக இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் நல்ல பதிலை சொல்லியிருக்கிறீங்க பாஸ்டர் ஆமா அதிக நேரம் கடந்து விட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக இதுவரைக்கும் பல காரியங்களை பேசி இருக்கிறோம் ஆரோக்கியமான காரியங்கள் இன்னும் கத்தருக்குள்ளாக ஒவ்வொருவரும் பலப்படவும் சீர்படவும் ஸ்திரப்படவும் தங்களுடைய வழிகளை இன்னும் அதை செப்பனிடத்தக்கதாக அதை சீர்திருத்திக் கொள்ளத்தக்கதாக இந்த ஆலோசனைகள் நீங்கள் கற்றுத்தந்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் நேர்களுக்கு எங்களுக்கும் கூட பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் நன்றி பாச நாங்கள் இத்தோடு முடித்துக் கொள்ளலாம் இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் இந்த சபைகளுடைய ஐக்கியம் வாலிபர் மத்தியில இப்படிப்பட்ட ஊழியங்கள் ஐக்கியங்கள் இதை குறித்து நாங்கள் சுவாரஸ்யமாக மனம் திறந்து பேசணும் நிச்சயமாக இது வெளிப்பட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வழி உலகத்து போக வேண்டும் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதங்கத்தோடு ஒரு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பணியை செய்து வருகிறீர்கள் விசேஷமாக தூர தேசத்திலிருந்து எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு இது ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று நான் நினைக்கலாம் எனக்கு கடவுள் தந்த ஒரு காரியம் இப்போ நாங்கள் நிறைய சபைகளில் பேசுகிறோம் இது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு பல தேசங்களுக்கு போகிற ஒரு விஷயம் இதில் நான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பகுதிக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது இந்த வல்லமையின் துணி என்று இந்த ஊழியத்தை செய்கின்ற உங்களுக்கும் இதை எங்கெங்கெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் இன்றைக்கு திருச்சபைகளில் பல விதமான ஊழியங்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஐந்து வகையான ஊழியங்கள் என்று சொல்லி எல்லாமே பேசியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இன்றைக்கு வழிகாட்டு கூட்டங்கள் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் அடையாளங்கள் நடைபெறுகின்றது இவ்வளவோ கருத்தரங்குகள் மகாநாடுகள் பெரிய பெரிய அளவிலே நடைபெறுகின்றது பெரிய அளவிலே மக்கள் செலவழித்து இவ்வளோ காரியங்களை செய்கிறார்கள் நல்ல காரியம் எல்லாம் கடவுளுடைய நாம மகிமைக்காகும் இந்த இந்த ஒலி அமைப்பு ஊழியம் அதாவது வானொலி ஊழியம் டிவி ஊழியம் பத்திரிகை ஊழியம் இதை விட மற்ற ஊழியங்கள் சபையில் நடந்துட்டுருக்கு இந்த பத்திரிகை ஊழியமும் வானொலி ஊழியமும் டிவி ஊழியமும் வந்து இப்பொழுது இடையிட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஊழியங்கள் அல்ல இவைகள் ஏற்கனவே வேதாகமத்தில் இந்த ஊழியங்கள் இருக்கிறது சரியா பத்திரிகை ஊழியத்தை நாங்கள் எடுப்போம் இப்ப ஆண்டவர் மோசையிடம் தன்னுடைய கட்டளைகள் கற்பனைகள் எல்லாம் எழுதி அதில் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் நல்ல தரமான பொருளே அவர் அதை எழுதி அவனுடைய கையிலே கொடுக்கின்றார் அதை அவன் வாசிக்கின்றான் அது ஒரு பத்திரிகை ஊழியத்தை போன்றது இன்றைய பத்திரிகைகளே தேவனுடைய நாம பத்திரிகையை வாசிக்கிறவர்கள் அல்லது அதுக்கென்று சில கிறிஸ்தவ பத்திரிகைகள் இருக்கின்றது அவைகள் மூலமாக நாங்கள் கடவுளுடைய நாமத்தை மக்கள் அறி எல்லாருடைய கையிலும் பைபிள் இல்லை அப்படியே இந்த பத்திரிகை ஊழியம் துண்டு பிரசுர ஊழியங்கள் இவைகள் எல்லாம் பத்திரிகை அடிப்படையில் இந்த ஊழியங்கள் போகின்றது அது இன்றைக்கு உருவானது இப்போ உருவானது அல்ல வேதாகமத்திலே ஆரம்ப காலங்கள் இருக்கின்றது இந்த வானொலி ஊழியம் வந்து அதுவும் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருக்கின்றது அதாவது மேக ஸ்தம்பத்திலிருந்து கர்த்தர் பேசினார் சரியா இதெல்லாம் ஒலி அது அலைவரிசைகள் அலைவரிசைகள் அவரை காணவில்லை ஆனால் அவருடைய சத்தத்தை மட்டும் கேட்கிறோம் இதுதான் வானொலி ஊழியம் சரியா அப்ப எங்களை யாரும் நேர பார்க்க இல்லை ஆனா சத்தத்தை கேட்கிறாங்க இப்ப மோசைக்கும் ஆண்டவர் பல விதமான மனுஷர்களுக்கு மனோ வாப்பிடி போன்ற ஆக்களுக்கு எல்லாம் நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் சத்தத்தை மாத்திரம் அலைவரிசையில காண்பிக்கிறார்கள் இப்ப உதா உதாரணத்துக்கு நாங்கள் மோசி என்று எடுத்தால் உதாரணத்துக்கு ஒரு யாத்திராமம் நாலாம் அதிகாரம் இத்தனையாம் வசனம் என்றது அலைவரிசை சரியா அதை நாங்கள் திருப்பேக்கல அதுல போய் பார்க்கல இந்த வசனம் இருக்கு இந்த செய்தி இருக்கு இது வானொலி ஊழியம் டிவி ஊழியம் இருக்குது எப்படி என்றால் இப்போ உதாரணத்துக்கு மோசை ஆண்டவர் முச்சடியில ஒரு காட்சியை காண்பிக்கிறார் அதை அவன் பார்க்கிறான் பார்த்து கடவுளுடைய சத்தத்தை அவன் அறிந்து கொள்கிறான் ஆகவே டிவி ஊழியம் இன்றைக்கு வந்த அண்டில் அது ஏற்கனவே வேதாகமத்தில் இருக்கு சரியா இப்ப உதாரணத்துக்கு இறைமையாவை பார்த்து ஆண்டவர
ஆண்டவர் இறைமையாக கேட்கிறார் எந்த பக்கத்தில் இந்த யுத்தம் பெருமன் ஆண்டவர் ஒரு காட்சியை காண்பிக்கிறார் ஒரு பானை ஒன்று வடக்கு பக்கமாக சாஞ்சி இருக்கிறது அப்போ ஆண்டவர் சொல்றார் உனக்கு வடக்கு பக்கத்தால் இருந்தார் இந்த யுத்தம் பெருமன் இவைகள் எல்லாம் காட்சிகள் அப்ப இன்றைக்கு டிவி ஊழியங்கள் மூலமாக மக்கள் தேவனை அறிந்து கொள்கிறார்கள் எனவே இந்த பத்திரிகை ஊழியமும் வானொலி ஊழியமும் டிவி ஊழியமும் உலகம் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் சுவிசேஷம் பரப்புவதற்கு இது ஒரு உதவியாக இருக்கின்றது எனவே இந்த ஊழியத்தை யாரும் வித்தியாசமாகவோ அல்ல ஒரு இலக்கமாகவோ யாரும் நாங்கள் அதை நினைக்கக்கூடாது நினைக்கிற தவறான காரியம் இப்ப நாங்கள் எங்களுடைய மகாநாட்டிலே பார்த்தபடி அந்த சிரியா ராஜா சிரியா படைத்தலைவனாகிய நாகமான் இஸ்டவில் அவன் யுத்தத்தில் போய் இஸ்டவில் இருந்து ஒரு சொரு பண்ணை சிரியாவுக்கு கொண்டு வந்தார் அந்த பெண் பிள்ளை அவனுடைய வீட்டிலான் இருக்கும் வீட்டில் இருந்து கொண்டுதான் தன்னுடைய எஜமானாகிய நாகமான் குஷ்டரோகியா இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து நான் சேரிடத்துல சொன்னது இவர் சமாரியாவில் இருக்கிறது இருக்கிற சின்னத்துல போவாராக இருந்தா நிச்சயமாக சுகமாக்குவார் இது வந்து ஒரு அறைக்குள் இருந்து செய்த சின்ன ஊழியம் ஆனா இஷ்டவில்ல பெரிய காரியங்களை செய்தது எனவே நாங்கள் ஒரு சின்ன இடத்துக்குலாம் இருக்கிறோம் ஆனா இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க கடவுளுடைய நாமம் மகமைப்படுவது இதுவாக இருக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய இலங்கை தேசத்தில் உங்களுடைய உங்களுடைய இந்த வல்லமையின் துணி ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் என்னை அன்போடு வரவழைத்த உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் விசேஷமாக பாஸ்டர் அவர்களுக்கும் நான் என்னோடு இருக்கிற பாஸ்டர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இரண்டாவது முறையாக நான் அவரிடத்திலே வந்து கடவுளுடைய பணியை செய்வதற்கு அவர் எனக்கு முதலாவது கருத்து ரெண்டாவது அவர் எனக்கு வழிகளை திறந்தார் எனக்கு என்னை ஸ்பான்சர் பண்ணி அவர் இந்த தேசத்துக்கு என்னை அழைத்திருக்கின்றார் எங்களுக்குள்ள நல்ல உறவு நல்ல ஐக்கியம் இருக்கின்றது அவரிடத்திலும் வந்து நான் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது எனவே அவரும் இந்த மத்திய எங்கள் மத்தியில் இருப்பதை இட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த இந்த பணியை நான் செய்வதற்கு இந்த இடத்துல வந்து அவரும் ஒரு ஊடகமாக எனக்கு இருக்கிறார் அவர் மூலமாகத்தான் இந்த காரியம் எனக்கு கிடைத்தது இதன் உள்ளான நோக்கம் நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோமாக என்ற சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு மூன்றின்படி நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கத்துடைய நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்துவோம் எங்களுடைய சபையின் சார்பிலும் எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பிலும் வல்லமின் துணி ஊழியர்களுக்கும் நிர்வாகிகள் இயக்குநர்கள் எடிட்டர்ஸ் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை விசேஷமாக சௌரன் செல்வம் அவர்களுக்கும் சௌரன் நபி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துல நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையோடு இந்த செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நீங்க சொன்னது போல இந்த இடத்துல வந்தது கத்தருடைய கிருபை என்பது என்று சொன்னது போல எங்களுக்கும் நீங்க இந்த இடத்துல இருப்பது மேல கத்தருக்குள்ளாக மிகவும் சந்தோஷம் நேர்களும் இந்த இடத்துல இருக்கிற நானும் கூட உங்களிடம் இருந்து அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் கத்தருக்குள்ளாக ஆகவே நாங்களும் இன்னும் தேவனுக்குள்ளாக ஒரு படி அல்லது இன்னும் அதிகமான படிகள் தேவனுக்குள்ளே சஞ்சரிக்கவும் முன்னேறவும் ஏதுவாக நீங்கள் சொன்ன ஆலோசனைகளும் ஒவ்வொரு வழிகளும் தேவனுடைய கட்டளைகளும் எங்களுக்கு இருந்தது நிச்சயமாக நன்றி பாஸ்டர் தூர தேசத்திலிருந்து வருகிறந்த பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் தேவராஜா உங்களுக்கும் சபை மக்களுக்கும் எல்லோருக்கும் நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் பாஸ்டர் ஸ்டாலின் பாஸ்டருக்கு நன்றி நிச்சயமாக வர நாட்களில் நாங்கள் இணைந்து கத்தருடைய ஊழியங்களை இதன் மூலமாக செய்யலாம் இல்லையா பாஸ்டர் நிச்சயமாக கத்ததாமே உங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த காரியத்தை மிக வாஞ்சியோடு இந்த வாலிபு பருவத்திலே செய்து வருகிறது பெரிய காரியம் ஆகவே தேவ நான் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னென்னு சொன்னால் நாம் போதிக்கிறபடியும் வசனங்களை கேட்கிறபடியும் வாழ்ந்து கொண்டு ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டியது இந்த நாட்களிலே மிக முக்கியமாயிருக்கிறது நான் அதன்படி வாழாமல் அதாவது விசுவாசிக்கிறோம் அதில் கிரியைகள் நடைபெற வேண்டும் கிரியைகள் இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு நான் வாழாமல் இன்னொருக்கு சொல்லுவேனாக இருந்தால் அவனுக்குள்ளே அந்த விசுவாசம் வராது அதன்படி வசனப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை கத்திற்காக செவி செவிகள் நான் உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் உங்களோடு சேர்ந்து ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேட்டர்வாளன் பாப்டிஸ்ட் திருச்சபையின் சார்பில் நான் வாழ்த்துகிறேன் கத்த சாமி தொடர்ந்து உங்களோடு கூட இருந்து விசேஷமாக இந்த பட்டணத்திலும் இந்த பட்டணத்துக்கு வெளியிலே வெளி தேசங்களிலும் இந்த காரியத்தை சத்தியங்களை படிப்பினைகளை ஜனங்கள் கேட்டு அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்வார்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள் நிச்சயமாக நான் அனுப்புகிறேன் ஆண்டுபடி நாமத்துடைய வாழ்த்து விடைபடுகிறோம் நன்றி நன்றி பாசர் மேல உங்களுடைய வாழ்த்துதல் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் நிச்சயமாக நாங்களும் நீங்க சொன்னது போல தெய்வ பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு பரிசுத்தத்தோடு கத்தருடைய வார்த்தையின்படி இந்த ஊழியங்களை செய்து கத்தருடைய வருகை வரும் மட்டும் 
அவருடைய சத்தத்தை நாங்கள் துணிக்க பண்ண வேண்டும் என்பது எங்களுடைய பாஞ்ச பாசன் நீங்களும் நல்ல ஆலோசனை எங்களை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் நிச்சயமா அப்படியாக நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சொன்ன அந்த ஆலோசனையின்படி நாங்கள் கத்தருக்காக செயற்படுவோம் நீங்களும் நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் வல்லமையின் துணி இணைய வானொலியில் இணைந்து தேவையுடைய வார்த்தைகளையோ அல்லது இப்படியான சம்பாஷனைகளையோ நாங்கள் என்றால் அப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவனால முக்கியமான விடயங்களை குறித்து உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது கத்தருடைய சித்தத்தின்படி இணைந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நன்றி பாஸ்டர் சவுரன் நவீனம் எங்களோடு இணைந்திருக்கார் உங்களுக்கும் நன்றி நவீன ஆமா இப்பொழுது நாங்கள் முடித்துக் கொள்ளலாம் பாஸ்டர் நேர்களுக்காக வல்லமையின் துணி வானொலிக்காக இரண்டு பேரில் ஒருவர் நீங்கள் செவியுங்கள் பாஸ்டர் மகா இரக்கம் உள்ளங்கள் ஆண்டவரே மனரமியமான இந்த மாலை வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துக் கொண்டோம் ஆண்டவரே இந்த மாலை வேலையிலும் உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஒன்று கூடிய ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் பிரஸ்தாபப்படுத்தவும் உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் பேசவும் தியானிக்கவும் கேட்கவும் ஆண்டவரை நாங்கள் சபைகளை குறித்தும் ஐக்கியங்களை குறித்தும் வாலிபர்கள் மத்தியிலே கர்த்தாவை உம்முடைய செயல்களை குறித்தும் நாங்கள் ஆண்டவரே கலந்தாலோசித்தோம் ஆண்டவரே இந்த அறிவுரைகளும் இந்த போதனைகளும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆண்டவரே இந்த வானொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் எல்லா தேசங்களிலும் இருந்தும் பல பல இடங்களிலும் இருந்தும் ஆண்டவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் மீதும் உங்களுடைய மகிமை விளங்கும்படியாக நாங்கள் சிபிக்கின்றோம் ஆண்டவர் இதை கேட்கின்ற ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகள் வாலிபர்கள் ஊழியத்தில் இருக்கிறவர்கள் மூப்பர்கள் தலைவர்கள் மற்றும் பிரஜாதி மக்கள் ஆண்டவரை தேவனை அறியாத மக்கள் எல்லாருக்குள்ளும் ஆண்டவரே நீங்கள் கிரிய செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் உங்களுடைய நாமம் ஒன்றை மகிமைப்படும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கருதாவே ஆண்டவரை மருத்துவ வீச்சிகள் பார்வனுக்கு பயப்படாமல் தேவனுக்கு பயந்ததனால் நீர் அவர்களுக்கு நன்மை செய்தீர் அவருடைய குடும்பங்கள் தலைக்கும்படி செய்தீர் இந்த வார்த்தையை கேட்டவர்களுக்கு நீர் நன்மை செய்யும் அவருடைய குடும்பங்கள் தலைக்கும்படி செய்யும் அவருடைய ஊழியங்கள் தலைக்கட்டும் ஆண்டவரே அவருடைய எதிர்காலங்கள் தலைக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் வாலிபருடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரை உடைய செயல்கள் தலைக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் போய் இருக்கிறவர்களை நீங்கள் தட்டி எழுப்பும்படியாக நாங்கள் கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களிலும் இருந்தும் நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று உடைய வசனம் சொல்லுகிறபடி ஆண்டவர் எல்லா மக்களையும் குணமாக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த வல்லமையின் துணியின் ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் ஒரு விசை நாங்கள் செபிக்கின்றோம் அருமையான சகோதர செல்வம் மற்றும் எங்கள் ஆண்டவரை அருகில் இருக்கின்ற ஆண்டவரே பிரதர் நவி அவர்களுக்காகவும் ஆண்டவரை நாங்கள் செபிக்கின்றோம் அவர்களே உங்களுடைய குடும்பங்கள் ஊழியங்கள் அவருடைய பிரயாசங்கள் கண் விழிப்புகள் போராட்டங்கள் ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்திற்காக பாடுகின்ற பாடுகள் இவைகளுக்கு தக்க பலாபலங்களை நீங்கள் பரத்திலிருந்து கொடுக்கும்படி நாங்கள் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் அவனை என் பிதா கனப்படுத்துவார் என்ற விதமாக இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக நீர் உடைய பிள்ளைகளை கனப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஆண்டவரை கரங்களுக்குள்ளாக நான் ஒப்புக் கொடுக்கின்றேன் அவரையும் அவருடைய ஊழியங்கள் சபை மக்கள் குடும்பங்கள் ஆண்டவரை எல்லாரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக குடைந்து எங்களை நீர் நடத்தும்படியாக நாங்கள் வெளிச்சம் என்ற இந்த தேவ நிகழ்ச்சியிலே அருமையாக ஆண்டவருடைய நாமம் ஒன்றே மகிமைப்படத்தக்கதாக கத்தருக்குள்ளாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விசேஷித்த விதமாக வாலிபர்களுக்கான ஒரு விசேஷித்த ஒரு சம்பாஷனைகளை செய்திருந்தோம் இன்னும் சபையில் இருக்கிற மக்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் போதகர்கள் விசுவாசிகள் எல்லோருக்காகவும் கூட ஒரு சம்பாஷனைகளை இங்கே ஊழியக்காரர்களோடு இணைந்து நாங்கள் செய்திருந்தோம் நிச்சயமாக இந்த இடத்தில் இருந்த எங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருந்தது அன்பானவர்களே உங்களுக்கும் நிச்சயமாக கத்தருக்குள்ளாக ஒரு பலனை தந்திருக்கும் கத்தருக்குள்ளாக இன்னும் தேவனுக்குள்ளாக ஒரு ஐக்கியமாக ஒருமனமாக தேவனுக்கென்று நீங்கள் வைராக்கியமாக இருந்து கத்தருக்காக செயற்படுவதற்கு ஏதுவான நல்ல ஆலோசனைகளை பெற்றிருப்பீர்கள் ஆகவே தொடர்ந்தும் நீங்கள் ஊழியக்காரர்களுக்காகவும் அவர்களுடைய ஊழியங்களுக்காகவும் ஜபித்துக் கொள்ளும்படியாகவும் அன்போடு நான் கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வெளிச்சம் என்ற இந்த தேவ நிகழ்ச்சியிலே இன்னும் ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரனுடைய அனுபவத்தோடு அவருடைய ஆலோசனைகள் ஆவிக்குரிய பிரகாரமான ஆலோசனைகளோடு சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து இப்பொழுது விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து முனைந்திருங்கள் நீங்கள் இணைந்திருப்பது உங்கள் சுவிசேஷ இணைய வானொலி வல்லமையின் துணியோடு